ఇంట్లో ఎలా అలా స్వరాలు గుర్తుపట్టడం ఏంటి రాగాలు గుర్తుపట్టడం ఏంటి పెద్ద పెద్ద సింగర్స్ని కర్ణాటక విద్వాంసులు అందరినీ కూడా అదే ఏంటి అమ్మాయిలు వాళ్ళు కూడా కొంచెం బెదిరేలా చేయడం ఏంటి నేను మా కజిన్ టెన్ డేస్ డిఫరెన్స్తో పుట్టామన్నమాట సో నేను తేడానా వాడు తేడానా అనుకునేవాళ్ళు అనమాట సో ఒక్కసారి నన్ను క్లాస్కి తీసుకెళ్ళాను ఇలాగనమాట సో వాళ్ళు విన్ జాగ్రత్తగా గట్టిగాను గట్టిగాను అని వింటే ఆ నాన్న పాడిన రాగానికి నేను స్వరం చెప్తున్నా అయ్యో ఏం చేశాను నేను అంత పెద్దవాళ్ళు పాడుతుంటే మధ్యలో కట్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను చాలా మంది కాంపిటీషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మన బెస్ట్ మనం ఇవ్వాలని అందరూ అనుకుంటారు ఆ ప్రయత్నం చేస్తారు బట్ దెన్ నువ్వు వెళ్ళావు అంటే కనుక ఆ టైటిల్ ఇంకా నీదే ఇంకా నేను చూసి ఈ అమ్మాయి ఉంది కదా ఈ అమ్మాయికి టైటిల్ నాకు అంత దూరాలోచన ఉండేది ఏమనుకోకండి నేను పక్కన పిలిచి నువ్వు పాడకమ్మా నేను ఇంటికి పంపించేసేవాళ్ళు ఇంటికి పంపించేసేవాళ్ళ చాలా కాంపిటీషన్ ఇంటికి పంపించేసారు నన్ను ఆ సాంగ్ వాల్యూ తగ్గించకుండా పాడితే చాలు అంతకంటే నేను ఉద్ధరించేది ఏం లేదు అనేది నా ఫీలింగ్ అనమాట సెలెక్షన్ లిస్ట్ లో పేరు ఉండేది కానీ షూటింగ్ నన్ను పిలిచేవాళ్ళు కాదు అదేంటి ఎందుకు అంటే ఇదే రీజన్ అప్పటికే నువ్వు టీవీలో పాడడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా కాలేజ్లో నిన్ను మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే కాలేజ్లో కానీ నిన్ను ఎలా చూసేవాడు మా సీనియర్స్కి ఏంటంటే నేను సింగింగ్ కదా అవును సో ఒకసారి పిలిచారు ఇట్లాగా ఓకే సీనియర్స్ కమాన్ సింగ్ అన్నారు ఒక ఒక సీనియర్కి హీ డజన్ నో దట్ ఐఎమ్ ది నా పేరు తెలుసు నేనే తెలీదు సో ప్రొవైడెడ్ హీస్ ఫాదర్ ఈజ్ మై ఫాదర్స్ ఫ్రెండ్ ఇన్ మ్యూజిక్ నాన్నగారి పేరేంటి అని అడిగారు చెప్పంగానే ఆ తర్వాత ఏ స్టేజ్కి వచ్చిందంటే నేను రికార్డ్స్ కూడా మా సీనియర్స్ వేసేవాళ్ళు నాకు ఆ రోజు ఎంత ఘోరం జరిగిందంటే నెక్స్ట్ రోజు ఉన్న ఎగ్జామ్ ఆ రోజు అనుకున్నాను నేను ఓకే సో ఫ్లైట్లో సీరియస్గా ఆ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యాను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వేరే వేరే సబ్జెక్ట్ మరి ఏం చేసా మీ అమ్మా నాన్నగారి దగ్గర నేర్చుకున్నావు కదా గురుగారి దగ్గర నేజ్నూర్ గారి దగ్గర ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యావు నాన్నగారి స్టైల్ గురుగారి స్టైల్ ఆల్మోస్ట్ కనెక్టింగ్గా ఉంది అంటే జస్ట్ మామూలుగా అది పాడు ఇది పాడు ఇలాగానే ఒక టూ త్రీ అవర్స్ పాడించారు అలా ఆయన అడిగి పాడించుకోవడం సో ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ పాడాను తర్వాత పంచాంగం తీసుకురమ్మన్నారు అంటే అలాంటి మనిషి ఇంకా పుట్టారు అంటే మా గురువుగారు అని చెప్పట్లేదు కానీ మా అత్తయ్య గారు వాజ్ వెరీ లైక్ అంటే నన్ను బాగా మా ఆయన కన్నా ఎక్కువ మా అత్తయ్య గారు నన్ను పడేశారని చెప్పాలి హలో అందరికి ఈ రోజు నాతో పాటు ఎవరున్నారు చెప్పాలా ఈ అమ్మాయి ఒక ప్రాడిజీ చాలా మంది మన వాకింగ్ ఏమంటారు ఏ మీరు ఏ పేరు పెట్టుకుంటే ఆ పేరు ఎందుకంటే కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ నా ముందే ఇప్పుడు కూర్చుంది ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఏంటి అనేది నేను చెప్పాకంటే మీరు ఆ అమ్మాయి పాట విని ఆ అమ్మాయిని చూడండి పాటతోటే స్టార్ట్ చేస్తుంది దాని తర్వాత పేరు చెప్తా పాడుతుంటే పలుకే పాలురదా 
పూవే వికసించదా నాదం నీ దేవిని నీరాగాలాపని ఎస్ స్వరాల నిధి శ్రీనిధి ఇంత ఫార్మల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇది అస్సలు ఫార్మల్ గా ఉందా నేను ఏదో ఏదో చెప్దాం అనుకుని ఏదో చెప్పి ఏదో లైక్ నిజంగా నువ్వు ఇంత చిన్న ఏజ్ లో జోక్స్ పార్ట్ ఇంత చిన్న ఏజ్ లో లైక్ యు ఆర్ సీరియస్లీ బ్లెస్డ్ అండ్ అంత నాలెడ్జ్ ఎక్కడి నుండి అసలు బేసిక్ గా ఒక స్వరం ఒక పాట అదంతా పాట అంటేనే అందరికి చాలా హాయిగా ఉంటుంది వినడం చాలా పాడడానికి చాలా కష్టం అలాంటిది నువ్వు ఎక్కడెక్కడ నుండో ఎక్కడెక్కడ నుండో ఆ నాలెడ్జ్ నీకు ఉండేది చూసినప్పుడు నాకు భయం వేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లాప్స్ కొట్టేదానికంటే ఎక్కడ నుండి అమ్మాయికి తెలుస్తున్నాయి అనిపిస్తుంది నేను ఒక స్టేట్మెంట్ చదివాను పాట విని ఆనందించడం ఆనందం పాట వినడం ఆనందం పాట పాడడం అదృష్టం సో నాకు పాట పాడడం కాకుండా నన్ను మ్యూజిక్లోనే ఉండేంత నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చిన బ్లెస్ చేసిన ఫస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఆ భగవంతుడి నుంచి అమ్మా నాన్నలు గురువు గారు సో ఇలా చూసుకుంటూ పోతే నేను ఇలా ఉండడానికి కారణం ముఖ్యంగా వాళ్ళే అమ్మ నాన్న గురువు గారు సో వాట్ ఎవర్ ఐ సింగ్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ దేర్ భిక్ష అంతే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అమ్మ నాన్న గారు వల్లనే ఈరోజు నువ్వు డెఫినెట్లీ ఎవరైనా సరే అంతే అంతే కరెక్ట్ చిన్నప్పుడు లైక్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆ టైంలో ఒక రికార్డ్ గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అండ్ లింకా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ దాంట్లో వెళ్ళడం అందులో సంగీతంలో రావడం అనేది ఇట్స్ వెరీ రేర్ హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపీ అంటే తెలుసు అమ్మ నాన్నగారి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకున్నావు కానీ అంత చిన్న ఏజ్ లో ఎలా అలా స్వరాలు గుర్తుపట్టడం ఏంటి రాగాలు గుర్తుపట్టడం ఏంటి పెద్ద పెద్ద సింగర్స్ ని కర్ణాటిక్ విద్వాంసులు అందరినీ కూడా అదే ఏంటి అమ్మాయి వాళ్ళు కూడా కొంచెం బెదిరేలా చేయడం ఏంటి అంటే చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు నన్ను అట్లీస్ట్ అంటే నేను కంపోజ్డ్ గా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు భయంకరమైన అల్లరి నేను ఉన్నాను అది బాగా క్లోజ్ అయిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నీకు తెలుస్తుంది డెఫినెట్లీ బట్ ఒక ఇప్పుడు టీచింగ్ కూడా చేస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ హ్యాండ్లింగ్ టు మెనీ థింగ్స్ కాబట్టి ఓకే చిన్నప్పుడు నా అంత అల్లరి నేను ఎవరిని నా దీనిలో చూడలేదు అనమాట చాలా అల్లరి చేసేదాన్ని ఒక చోట ఉన్నా అన్ని అన్ని లాగడం అన్ని అన్ని తెలుసుకోవాలనుకోవడం ఇలాంటివి చాలా ఎక్కువ ఉండేవి క్యూరియాసిటీ చాలా భయంకరమైన అంబిషియస్ అండ్ క్యూరియస్ అనమాట సో ఏదో ఒకటి సౌండ్ చేస్తూనే ఉండాలి చాలా త్వరగా మాటలు వచ్చాయి సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ కంతా ఐ స్టార్టెడ్ టాక్ మా ఇంట్లో లైక్ నేను మా కజిన్ టెన్ డేస్ డిఫరెన్స్తో పుట్టామన్నమాట సో నేను తేడానా వాడు తేడానా అనుకునేవాళ్ళు అనమాట ఇదేంటి మాట్లాడిస్తూ సో లెవెన్ మంత్స్ అరౌండ్ లెవెన్ మంత్స్ ఏజ్ లో నాన్నగారు వాజ్ అ మ్యూజిక్ లెక్చరర్ అనమాట అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఉండే సపరేట్ గా సో ఒకసారి నన్ను క్లాస్ కి తీసుకెళ్లారు సో అది ఒక సీనియర్ క్లాస్ అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్న సీనియర్ బ్యాచ్ అనమాట సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ టెస్టింగ్ క్లాస్ అది సో నాన్నగారు ఒక రాగం పాడతారు ఆ రాగం అండ్ స్వరం వాళ్ళు చెప్పాలి అండ్ దాన్ని ఇంప్రూవైజేషన్ చేయడం సో ఇలాంటి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ క్లాస్ అనమాట సో నన్ను తీసుకెళ్లారు నేను ఉండనుగా ఊరికే అక్కడ ఏదో ఆడుకుంటూ ఉన్నాను సరే ఫైన్ అంటిల అనలేస్ వాళ్ళని ట్రబుల్ చేయనంత వరకు అని ఉన్నారు కొద్దిసేపటికి నాన్ను రాగం పాడడం వాళ్ళు స్వరం స్వరం చెప్పాల్సి రావడం దేవర్ థింకింగ్ అండ్ సైలెంట్ నా నుంచి బాగా సౌండ్లు అందరు నన్ను చూస్తున్నారు నాన్న అమ్మ అయితే ఓకే డైవర్ట్ అవుతున్నారు అందరూ ఇదేమిటో చేస్తోంది అని ఒళ్ళ కూర్చోబెట్టుకుని నాన్న నువ్వు సైలెంట్ గా ఉండాలి అల్లరి చేయకూడదు అని చెప్పి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు అయిగేన్ స్టార్టెడ్ ఏమిటి చేస్తోంది అంటే అంటే నేను గట్టిగా కాదు ఇప్పుడు ఇలాగ అనమాట ఓకే సో నేను అటెన్షన్ పే చేస్తూ చెప్పడం అట్లా అయింది సో వాళ్ళు విన్ జాగ్రత్తగా గట్టిగాను గట్టిగాను అని వింటే 
నాన్న పాడిన రాగానికి నేను స్వరం చెప్తున్నా ఓకే సో ఇది జస్ట్ ఫ్లూ కా లేకపోతే నిజంగా సంగీతం ఉందా అని మా నాన్న చాలా స్ట్రిక్ట్ సో అలా చాలా రక రాగాలు చాలా రకాలుగా ట్రై చేశారు సో అగైన్ ఫైనల్లీ వాళ్ళకి ఓకే నాకు మ్యూజిక్ ఉంది నాలో అని అప్పుడు తెలిసింది ఐ వాజ్ లెవెన్ మంత్స్ ఓల్డ్ ఓకే అప్పటి నుంచి వర్ణం పాడడం అంటే అందరితో కలిసి పడడం పాడేసేయడం అది పాడేసేయడం అలా అలా సో ఇట్ డిడెంట్ హ్యాపన్ లైక్ వాంటెడ్లీ కూర్చోపెట్టి నేర్పించింది ఆ ఏజ్లో జరగలేదు ఇట్ వాజ్ ఆల్ లైక్ అ బ్లెస్సింగ్ ఎందుకంటే స్వరజ్ఞానం అనేది నిజంగా చెప్పాలంటే కూర్చుని ఎన్నేళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసినా అదొక ఇన్బోర్న్ మ్యూజిక్ ఇంక్లినేషన్ ఉండాలి సో ఆ స్టేజ్ నాకు ఏమంటారు ఆ లర్నింగ్ టైం అనేది చాలా కలిసి వచ్చింది అని చెప్పాలి బికాస్ డైరెక్ట్గా నేను స్వరం పాడగలగడం దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఐ థింక్ మేబీ జెనెటికలీ కావచ్చు బ్లెస్సింగ్ కావచ్చు సో మా నాన్నగారు అయితే ఒక రకంగా జెనెటికలీ అని ఫీల్ అయి అయినప్పుడు నాకు ఎక్కువ ప్రామినెన్స్ ఇవ్వరు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ ఇస్తారు అనమాట బికాస్ మీకు రావడం పెద్ద ఇది కాదు మా వాళ్ళు పాడడం గొప్ప అది ఉంటుంది కదా గురువులకి చాలా ఎక్కువ ఉండేది సో నా నన్ను మీరు పట్టించుకోవట్లేదు నాకు ఫస్ట్ వచ్చినా మీరు నన్ను ఎడ్జ్ చేయట్లేదు అంటే నీకు ఫస్ట్ రావడం గొప్ప కాదు వాళ్ళు సెకండ్ రావడం ఇలా ఉండేది నాకు అప్పుడు తెలిసేది కాదు కానీ ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దాట్ స్టూడెంట్స్ బాగుంటే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు బాగా పర్ఫెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేస్తే మనం నేర్పింది హౌ సాటిస్ఫైడ్ ఇట్ విల్ బి సో ఆ తర్వాత లైక్ కూర్చుని నేర్చుకోవడం అనేది ఏం లేదు తర్వాత ఇలాగే రాగం స్వరం చెప్పడం కీర్తనలు పాడడం సరకల్పనలు రాగాలు అప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇవన్నీ అప్పుడు గెల్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అని అది అంత చిన్న ఏజ్లో చెప్పినట్టు ఇట్స్ లైక్ టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బేసిక్గా తిండి తినడానికి కూడా పరిగెట్టే అంటే అసలు చాలా పేషంట్గా ఉండేది కదా అలాంటి దాంట్లో ఈవెన్ మనకి యూట్యూబ్లో వీడియో దొరుకుతుంది మీది రెండు మూడు వీడియోస్ రెండు మూడు వీడియోస్ ఉన్నాయి చిన్నప్పుడు అవి నీ అంటే దాంట్లో కూడా వాళ్ళు ఎవరైనా ఇదేం వాళ్ళు చక్కగా బొంబాయి చేసి పాలకమేసినారు వాళ్ళు పాడుతుంటే ఏం నాకు తెలిసిన వీళ్ళు అడుగుతున్నారు అని చెప్పి చక్కగా అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసేది అక్కడ ఆగే ఆగేదాన్ని కాదట కరెక్ట్ ఎందుకు అంటే అర్థమైపోయింది చెప్తే అయిపోతుంది కదా అన్నట్టు అనమాట అవును ఆ వీడియోలో కూడా మనకి అదే కొంచెం ఇలా ఇంకా రాగం స్టార్ట్ చేస్తారు అప్పుడే ఇంకొక రాగం పేరు వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు అనిపిస్తే చూస్తే అయ్యో ఏం చేశాను నేను అంత పెద్దవాళ్ళు పాడుతుంటే మధ్యలో కట్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను అప్పుడు అవన్నీ తెలియదు నాకు ఓకే రాగం పాడారా ఇది భైరవిగా చెప్పేస్తే అయిపోతుంది ఎందుకు అంత పాడాలి నాకు అర్థమైపోయింది ఆపేయండి అన్నట్టుగా అనమాట సో దట్ వాజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్ అప్పుడు ఏం తెలియదు ఒకటి విన వెంటనే చెప్పడం అనేది తెలియాలి అంతే చెప్పేయాలి చెప్పేసావు సో అది అయిన తర్వాత అంటే బొంబాయి జయశ్రీ గారు అప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు అంటే గుర్తున్నారని యా అప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులు లైక్ బాంబే జయశ్రీ గారు బాలమురళీకృష్ణ గారు పాలక విశ్వనాథం గారు మరి వీణ దురస్వామి గారు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ చాలామంది లైక్ నన్ను పాడించడం అండ్ వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే అంత చిన్నపిల్ల పాడుతోంది అంటే ఒక ముచ్చట ఉంటుంది కదా సో అంటే అలాంటి వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా నాకు చాలా ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ అని చెప్పాలి బికాస్ ఆ ఏజ్ నుంచి అంత పెద్ద వాళ్ళను కలవడం వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడం అనేది నిజంగా అంటే లైక్ ఐ హర్డ్ దట్ అండ్ ఐ నో బాల్ మురళీ కృష్ణ గారు లైక్ హీ వాంటెడ్ యూ టు టేక్ కదా తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచేస్తున్నా అప్పుడు నాకు మూడేళ్ళేమో అన్నారు లైక్ నేను తీసుకెళ్ళిపోతా ఇలా ఒళ్ళ బొజ్జ పెట్టుకుని నాకు ఇచ్చింది నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను నేను సంగీతం నేర్పించుకుంటాను చెన్నై తీసు మెడ్రాస్ తీసు అప్పుడు మెడ్రాస్ కదా సో మెడ్రాస్ ఏంటంటే నేను ఒక్క దాన్నే కదా మా అమ్మ అమ్మ నేను మా అమ్మ చాలా గారాభం చాలా గారాభం అవును అండ్ గారాభం అంటే ఓన్లీ ఎక్సెప్ట్ మ్యూజిక్ గారాభం అనమాట అవును మ్యూజిక్ దగ్గరకు వస్తే అసలు భయంకరమైన స్ట్రిక్ట్ అవును ఇప్పుడు అంటే చెన్నైలో అప్పటి నుండి నువ్వు చిన్నప్పటి నుండి పాడడం వల్ల చాలా మందికి కర్ణాటిక్ మ్యూజిషియన్స్ ఉన్నారు పాడతారు బట్ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అంటే కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ కి చెన్నై మనం ఎక్కడ పాడినా కూడా 
ఇక్కడ ఎంత పాపులారిటీ వస్తుందో అక్కడ కూడా రావడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే అక్కడ దేర్ ఆర్ సో మెనీ టాలెంట్ అలాంటిది నీకు అక్కడ కూడా లైక్ మ్యూజిక్ అకాడమీలో ఉండే షోస్ లో కానీ వాటిలో కానీ పర్టికులర్ గా ఆ నేమ్ తెచ్చుకోవడానికి లైక్ నీ ప్రయత్నం నువ్వు ఏం చేసావు బేసిక్ గా నా ప్రయత్నం అంటే టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ నా లైఫ్ లో జరిగినవన్నీ కూడా ఇప్పటిదాకా టచ్ వుడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ ఉంది ఏది బ్రేక్ రావడము లేకపోతే ఇంకొకటి ఏం వస్తుందా అని వెయిట్ చేసే అంత ఇది రాలేదు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో చాలా మంది లైక్ ఒక చాలా మందికి చిన్నప్పటి నుంచి నేను కర్ణాటిక్ కొన్ని హిందుస్థానీ భజన్స్ ఇలా ఇలా క్లాసికల్ వైపే ఉన్నదాన్ని సో చాలా మందికి ఈ అమ్మాయి కర్ణాటిక్ ఈ అమ్మాయి క్లాసికల్ సింగర్ కదా ఫిలింలో పాడుతుందా అని ఇటు వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు అండ్ పాడడం స్టార్ట్ చేశాక అటువైపు వాళ్ళకి అంటే ఆటోమేటికలీ ఫిలిం ఎందుకు పాడాలి అనే ఉంటాయి కదా సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ లైక్ నాకు చాలా మందికి ఒక ఆ రిజిడ్ ఐ డోంట్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అప్రోచ్ ఆఫ్ టు వర్డ్స్ మ్యూజిక్ అని వచ్చి బట్ నాకు అలా ఎందుకు లేదు అంటే కూడా నువ్వు అడగకముందే చెప్పేస్తున్నాను బికాస్ అమ్మ నాన్న ముందు నుంచి ఎప్పుడు మ్యూజిక్ని పార్టిషన్స్ చేసి చూడాల లైక్ కర్ణాటిక్ అంటే ఇలా ఉండాలి తర్వాత లైట్ మ్యూజిక్ అంటే ఈ స్టేజ్ ఆ స్టేజ్ ఇలాంటివి లేవు డిఫరెన్షియేషన్ ఎప్పుడు లేదు ఏది పాడినా ఎదుటి మనిషి నీ సంగీతాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద రియల్ ఎయిమ్ ఆఫ్ యువర్ మ్యూజిక్ లేదు నువ్వు నీ గొప్ప అనుకుని పాడితే నువ్వు పాడుకో బయట నువ్వు పాడుతున్నావు అంటే యూ హ్యావ్ టు రంజింప చేసేదే స్కూల్ అంటారు కదా అంతే సో అండ్ అమ్మ నాన్న ఓకల్ అండ్ వయలిన్ కర్ణాటిక్ అమ్మ ఓకల్ వీణ అండ్ లైట్ మ్యూజిక్ ఆర్టిస్ట్ కూడా అమ్మ ఓకే అమ్మకి లైట్ మ్యూజిక్లో గ్రేడింగ్ కూడా ఉంది సో ఇట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అమ్మ నాకు చాలా లలిత గీతాలు భావగీతాలన్నీ నేర్పించేవాళ్ళు అమ్మ కంపోజ్ చేసేవాళ్ళు ఓకే సో ఇటువైపు నుంచి ఎంత కోర్ కర్ణాటిక్ ఇది ఎలా వచ్చిందో టెక్నికాలిటీ ఇటువైపు నుంచి ఎక్స్ప్రెషన్ భావం అండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్కి ఎంత వాల్యూ ఇవ్వాలి అండ్ పాడేటప్పుడు ఏ పదాన్ని ఎక్కడ దాకా పలకాలి కట్ చేయకుండా అంటే చాలా మందికి మనం కంప్లైంట్స్ వింటూనే ఉంటాం కర్ణాటిక్ మ్యూజిషియన్స్ లాగి కట్ చేస్తారు ఇలాంటివన్నీ వింటూ ఉంటాం కదా సో అలా కాకుండా ఎందుకంటే అలా చెయ్యని వాళ్ళు ఉన్నారు ప్యూర్ ఇప్పుడు ఎంఎస్ అమ్మ అట్లా చేయరు మా గురుగారు అలా చేయరు సో ఎందుకంటే అలా ఆథెంటిక్గా పద భావాన్ని అర్థం చేసుకుని పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు యంగర్ జనరేషన్లో కూడా అలా ఉండాలి అనే ఉండడానికి అంటే నాకు ఆ టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ రావడానికి కారణం అమ్మ నాన్న ఇద్దరు బికాజ్ వాళ్ళు రెండు రెండింట్లోనూ ఉండడం వల్ల నాన్నగారు ప్యూర్ కర్ణాటిక్ అమ్మకు రెండు సో అమ్మ వాజ్ అమ్మ యూస్ టు కరెక్ట్ మీ ఆల్ ది టైమ్ ఇఫ్ ఐ గో రాంగ్ నాన్న ఎంత టెక్నికల్గా నేర్పిస్తారో అమ్మ అంత మెలోడియస్గా దాన్ని డెవలప్ చేసేవాళ్ళు సో నీకు ఆ రెండింటికి బ్యాలెన్స్ అనేది అక్కడ వచ్చి సో ఓకే విత్ ఇట్ అండ్ మా గురువుగారు కూడా ఎప్పుడు ఇది తక్కువ అది ఎక్కువ అని ఎప్పుడు చూసిన వాళ్ళు కాదు అండ్ హీ యూస్ టు అడ్మైర్ గుడ్ మ్యూజిషియన్స్ ఎనీవేర్ ఏ జానర్ అయినా అండ్ ఆల్సో ఆయన కంపోజిషన్స్లోనే మనకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఎంత హెవీ సంగీత కళ అనేది ఆయన ఎంత హెవీ మ్యూజిక్ పాడిన ఆయన చిన్న చిన్న లైక్ కొలనిదో పరికి గొబ్బిళ్ళు కానీ ముద్దు గారి యశోద ఇలాంటి లైటర్ కూడా అందరికీ నచ్చేటట్టు చేయగలిగారు అంటే ఇట్ మీన్స్ హీ డజంట్ డిఫరెన్షియేట్ మ్యూజిక్ అందరికీ అర్థమయ్యేలా కూడా చేయడం కంపోజ్ కంపోజ్ చేయడం మా గురుగారు అనేవాళ్ళు లైట్ మ్యూజిక్ కూడా తెలిసిన వాళ్ళకి కర్ణాటిక్ భావయుక్తంగా పాడడం వస్తుంది సో ఆ రకంగా నేను లైట్ మ్యూజిక్ ఏ శృతిలో అయినా పాడగలుగుతున్నాను శృతి ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ ఐ వాంట్ టు అది నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో ఉండేది ఎందుకంటే కర్ణాటిక్ మ్యూజిషియన్స్ అంటే చాలా మందికి ఏంటంటే అంటే స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ ఒకటి ఉంటుంది బట్ నిన్ను చూసుకుంటే నువ్వు అటు ఫిల్మ్ మ్యూజిక్ అవని లైట్ మ్యూజిక్ అవని ఎన్ని ఎనీ టేక్ ఎనీథింగ్ లైక్ పాప్ సాంగ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఎనీథింగ్ ఏ శృతి అంటే యూఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ 
సింగింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపాసిబుల్ కదా అంటే చాలా మంది కర్ణాటక లో ఎక్కువ అండి చాలా సంవత్సరాలు ఉంటే ఒక శృతికి అలవాటు పడిపోతుంది ఇంక వేరేది పాడాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది మరి నీకు అంటే ఈ రీజన్ ఏనా అంటే ఏదైనా అన్ని పాడడం వల్ల అలాంటిదే కావచ్చు ఎందుకంటే నాకు కరెక్ట్ గా చిన్నప్పుడంతా ఆబ్వియస్లీ కర్ణాటక పాడేదాన్ని నాది బేసికలీ నా వాయిస్ కల్చర్ ఈజ్ వెరీ నా రేంజ్ ఎక్కువే ఓకే కర్ణాటక పాడడం వల్ల నాకు బేస్ స్టాండర్డైజ్ అయిందని చెప్పాలి అండ్ నాకు ఒక ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ దాకా ఐ వాజ్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ఫిలిం సాంగ్స్ నాకు ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ వచ్చేదాకా తెలీదు అని చెప్పను కొన్ని తెలుసు బట్ నాట్ టూ మచ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ అనమాట సో పాడుతో తీయగా వల్ల ఐ గాట్ కమ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్ మ్యూజిక్ నేను పాడుతో తీయగా కూడా మా అమ్మ నాన్నకు తెలీదు మా మా ఇంట్లో రఘురామ్ అని మా నాన్నగారు స్టూడెంట్ ఓకే ఆ అన్నయ్య నాతో తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో నాతో కన్నులతో చూసేది సాంగ్ రికార్డ్ చేయించి ఓకే జీన్స్ జీన్స్ ఆ సాంగ్ రికార్డ్ చేయించి నాతో జస్ట్ పాడ నా ఈ పాట బాగుంది ఏ రాగం అంటే అభ్యర్ అండి నేర్చుకుంటావా ఆ నేర్చుకుంటాను నేర్చుకుని నేను పాడుతుండడం నాకు తెలీదు తను రికార్డ్ చేసేసి ఆ సీడీ పంపించారు ఇటీవీకి ఓకే సో దట్స్ హౌ సో పాడుతా తీగ కోసం ఐ స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ సాంగ్స్ బట్ నాకు అంటే బాలు గారు వీళ్ళంతా నా చిన్నప్పుడు తెలుసు నాకు టూ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఉగాది పురస్కార్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు బాలు గారు జానక్ గారు సుచిత్ర గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ విధంగా తెలుసు కానీ ఇటువైపు అగైన్ ఫిల్మ్ మ్యూజిక్ ద్వారా మళ్ళీ నేను ఇందులోకి రావడానికి పాడుతా తీగ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ సో ఐ షుడ్ సే పాడుతా తీగ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ చేంజ్ ఎంతమంది లైఫ్ కి లైక్ అది చాలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లైఫ్ అది బేసిక్ గా పాడుతా తీయని ప్లాట్ఫామ్ కరెక్ట్ ఎంతో మంది సింగర్స్ వచ్చారు వచ్చారు సో స్పెషల్లీ పాడుతా తీయగాలో ఒక పద్ధతి యా ప్రిన్సిపల్స్ పాటని ఎలా ప్రెజెంట్ చేయాలి అండ్ పెద్ద వాళ్ళ ముందు పాడతాం కదా సో బాలు గారు ఇస్ లైక్ అ లెజెండ్ అక్కడ ఉన్నారు ఆయన కాకుండా వచ్చే గెస్ట్ లందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళు సో మాకు ఒక సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ అ సాంగ్ ఒక సాంగ్ ఎలా అంటే అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే నాకు ఇప్పటికీ ఆ అలవాటు అలానే ఉండిపోయింది ఒక పాట నేర్చుకోవాలంటే పాట ఒక నాలుగు సార్లు విని దాంతో పాటు పాడేయడం కాదు వీ షుడ్ రైట్ ఇట్ అండ్ రిపిటీషన్స్ అండ్ నాకు స్వరం రాసుకోవడం అలవాటు ఆబ్వియస్లీ స్వరం సో నాకు ట్యూన్తో గుర్తు పెట్టుకోవడం అంటే వేగ్గా ఉంటుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చిన్న మైన్యూట్ న్యూయాన్స్ కూడా నేను నోట్ చేసుకుంటా ఓకే సో అలా అలవాటు అయిపోయి సో దట్ ఏది మిస్ అవ్వదు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది సో అలా నేర్చుకుని ఒరిజినల్ సింగర్ ఎలా పాడారో ద సేమ్ యూ హ్యావ్ టు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫిలిం సాంగ్ యా యూ కాన్ టేక్ ఎనీ ఇండిపెండెన్స్ నువ్వు ఇష్టం వచ్చింది చేయడానికి లేదు కాబట్టి మన మన వాయిస్లో హౌ బెస్ట్ ఇట్ క్యాన్ సౌండ్ అనేది చూపించాలి సో అలా ఒక పాట సినిమా పాటల్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అండ్ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అండ్ ఫేడ్ ఇన్స్ ఫేడ్ అవుట్స్ కానీ అవి కావచ్చు లేకపోతే బార్ కౌంట్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ విబ్రాటర్స్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫిలిం మ్యూజిక్ అని నాకు పాడుతూ తీయగా తర్వాత తెలిసాయి పాడుతూ తీయగా తర్వాత పాడాలని ఉంది సూపర్ సింగర్ వన్ అండ్ సూపర్ సింగర్ త్రీ ఏదైతే తుంబి హాడు వేణు కన్నడ సేమ్ పాడుతా తీగా ఇన్ ఈటీవీ కన్నడ కన్నడ సేమ్ క్రూ బాలు గారు అంతా తర్వాత గాన గాంధర్వం సో పాటల పిల్లకి ఇలాంటివి ఏంటంటే అన్ని కాంపిటీషన్స్ అండ్ తమిళ్ జయ సూపర్ సింగర్ సో ఒక్క కాంపిటీషన్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు చాలామంది కాంపిటీషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మన బెస్ట్ మనం ఇవ్వాలని అందరూ అనుకుంటారు ఆ ప్రయత్నం చేస్తారు బట్ దెన్ నువ్వు వెళ్ళావు అంటే కనుక ఆ టైటిల్ ఇంకా నీదే ఇంకా నేను చూసి ఆ అమ్మ ఉందిగా ఈ అమ్మకి టైటిల్ అనేలా ఫిక్స్ అయిపోతూ ఉంటారు అండ్ లైక్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఇం ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ పాసిబుల్ లైక్ ఏ షోకి వెళ్ళినా మనకి ఫస్ట్ రావడం ఆ టైటిల్ అనేది వచ్చేయడం అంటే చాలా మంది అడిగే వాళ్ళు లైక్ ఇలా కంటిన్యూస్గా వస్తుంటే వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రాటజీ లైక్ ఎలా పాసిబుల్ అంటే బికాస్ 
కాంపిటీషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఎవ్రీవేర్ కరెక్ట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ వస్తారు అండ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ సో హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే ఐ డింట్ ప్లాన్ ఎనీథింగ్ సచ్ ఓకే దీనిలో నేను ఫస్ట్ రావాలి అని ఎప్పుడు పాడల కరెక్ట్ బికాజ్ నాకు అంత దూరాలోచనే ఉండేది కాదు ఓకే ఒక పాట ఇచ్చారు నాకంటే ఆ పాట నేను ఐ షుడ్ నాట్ లెట్ డౌన్ ద సాంగ్ నాట్ జడ్జెస్ యాంకర్ ఈ మా పేరెంట్స్ ఇంత కాదు కానీ ఆ సాంగ్ వాల్యూ తగ్గించకుండా పాడితే చాలు అంతకంటే నేను ఉద్ధరించేది ఏం లేదు అనేది నా ఫీలింగ్ అనమాట సో ఏ పాట అయినా ఆ పాటని ఐ యూస్ టు వర్క్అవుట్ హార్డ్ ఓకే దేన్ని సింపుల్గా తీసుకునేదాన్ని కాదు లెట్ ఇట్ బీ అ వెరీ సాఫ్ట్ సింపుల్ ట్యూన్ కానివ్వచ్చు లేకపోతే ఒక హార్డ్ రాక్ ఆర్ క్లాసికల్ ఎనీ ఏదైనా ఏది ఎలా వినిపించాలో అలా వినిపించాలి అందుకు ఐ షుడ్ సే దట్ ఐమ్ బ్లెస్డ్ నా వాయిస్ సహకరించేది కొన్ని అన్ అది తిరగదు తిరగదని లేకుండా అన్నిటికీ అది అది ముందు ప్రాక్టీస్ నాకు ఉపయోగపడింది ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చింది అంటే అక్కడ రాసి పెట్టింది వచ్చేసింది కొన్ని కొన్ని కాంపిటీషన్స్లో నన్ను ఈ అమ్మాయి నేనంటే జస్ట్ అప్పుడు ఇంకా ఏజ్ వైజ్ చాలా చిన్నదాన్ని ఏజ్ వైజ్ అంటే ఒక జరుగుతుంది అంటే అక్కడ నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్తున్నారు నేను వెళ్ళొచ్చు వరకు అక్కడికి వెళ్ళి ఏమనుకోకండి నేను పక్కన పిలిచి నువ్వు పాడకమ్మా అని ఇంటికి పంపించేసేవాళ్ళు ఇంటికి పంపించేసేవాళ్ళ చాలా కాంపిటీషన్స్ ఇంటికి పంపించేసారు నన్ను అయ్యయ్యో అయిపోయేదాన్ని నేను నేను చెప్తే బాధపడతా అని అమ్మతో చెప్పేవాళ్ళు పిలిచి ఏమనుకోకండి అంటే మేము కొంచెం లైక్ ఆల్రెడీ తను ప్రూవ్ కదా మళ్ళీ చూ విన్న వాళ్ళకి మిగతా పిల్లలకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా ఇది అవుతాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ తనకు వచ్చి మళ్ళీ రావడం ఎందుకు చెప్పండి అని ఇలా చెప్పి పంపించేసేవాడు మా అమ్మ అయ్యో పర్లేదండి ఓకే అండి అని నేను పక్కన ఏమిటి జరుగుతుంది తీసుకెళ్ళిపోయారా అలా చాలా చాలా కాంపిటీషన్స్ మేము పాడ ఓకే అలా తీసుకెళ్ళిపోగా మిగతా కాంపిటీషన్స్లో మిగిలి ఉండగా నన్ను వాటిలో కూడా అలా చేశారు అందులో పాడి చివరికి ఎలా చేసిన వాటిలో కూడా టైటిల్ హోల్డర్ నాకు ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసరికి నమ్మ నిజంగా నేను ఆడిషన్స్కి వెళ్ళిన నేను లోపలికి వెళ్ళినప్పుడుగా అన్నట్టు ఉండేది అనమాట అంటే వాళ్ళు ఎందుకు నేను ఫస్ట్లో నేను సెలెక్ట్ చేయకపోవడానికి అని అన్నట్టుగా ఉండేది సెలెక్షన్ లిస్ట్లో పేరు ఉండేది కానీ షూటింగ్ నన్ను పిలిచేవాళ్ళు కాదు అదేంటి ఎందుకు అంటే ఇదే రీజన్ వాళ్ళు ఓకే నాకు అంత మిగతా వాళ్ళకి ఇంత సీన్ తెలియదు కా ఫ్రెండ్స్కి నువ్వు ఎందుకు రావట్లేదు అనేవాళ్ళు ఏం చెప్తాను నేను అప్పటి నీకు తెలుసా ఈ రీజన్ అంటే నీకు తెలుసా అమ్మకి మాత్రమే తెలుసా అమ్మకు తెలుసు నాకు వద్దులే అమ్మ ఏదో రీజన్స్ చెప్పేది నాకు అంటే తల చోక లేకుండా ఉండేవి కొన్ని నీకు నీకు స్కూల్లో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయంటే ఎప్పుడు లేవా కొత్తగా ఎందుకు వచ్చే ఎగ్జామ్స్ మనం ఎప్పుడంత రెగ్యులర్గా ఉన్నా కొత్తగా స్కూల్ కాలేజ్ ఎగ్జామ్స్ సో తర్వాత మెల్లిగా అందరు పాడుతున్నారు అని నేను అలిగి కూర్చున్నప్పుడు లైక్ వద్దున అన్న వాళ్ళు అన్నప్పుడు మనం వెళ్ళకూడదు ఓకే ఇట్లాగా కొంచెం మెల్లగా చెప్పేవాళ్ళు తర్వాత తర్వాత నాకు అర్థమైంది లైక్ మళ్ళీ మనం వెళ్తే కక్కుర్తిగా ఉంటుంది ఏమిటో టైటిల్ కోసం దీనికోసం వెళ్ళినట్టు అనుకుంటున్నారు జనాలు వద్దు కొద్ది రోజులు వదిలేస్తాం అని కొన్ని ఆయన కూడా కొన్నిటికి వెళ్ళేదాన్ని మళ్ళీ పంపించేసేవాళ్ళది ఇప్పుడు తెలుగులో అంటే నువ్వు పుట్టింది కానీ ఆ షోస్ లోనే మళ్ళీ గెస్ట్ గా పిలిచి పాడించడం దట్ వాజ్ దేర్ దట్ వాజ్ దేర్ నువ్వు కాంపిటీషన్ లో వద్దమ్మా సో ఆ ఏజ్ లో అంత తెలిసేది కాదు అంత మెచ్యూరిటీ ఉండదు కదా సో అంటే నన్ను ఎందుకో వద్దంటున్నారు అని ఉండేది కానీ యుర్ ఫార్ ఫ్రమ్ ఇట్ అనేది అర్థమయ్యేది కాదు అంటే నువ్వు పుట్టింది అనంతపూర్ అనంతపూర్ కదా సో కన్నడ 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 వచ్చు తెలుగు వచ్చు హైదరాబాద్ ఎప్పుడు వచ్చేసారు మీరు మేము నా ఇంటర్ తర్వాత ఇంటర్ తర్వాత అప్పటి వరకు అనంతపూర్లో అనంతపూర్లోనే ఉన్నా ఓకే సో దా అంటే కన్నడ మాట్లాడతారు కాబట్టి నువ్వు కన్నడలో పాడేవంటే ఓకే అంటే అలా ఏం కాదు అంటే కన్నడ లో పాడడానికి కన్నడ మాట్లాడడం ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ రీజన్ అది హెల్ప్ అవ్వలేదు హెల్ప్ అయింది డెఫినెట్లీ కానీ రీజన్ అది కాదు అంటే నాకు కన్నడ వచ్చు కాబట్టి నేను వెళ్ళలా ఓకే సో ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై అవుట్ ఓకే ఎందుకంటే కన్నడ సాంగ్స్ నాకు చాలా ఇష్టం బట్ ఇష్టం ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనకి కొన్ని కొన్ని వేగ్గా అది ఇష్టం ఇది ఇష్టం అంటాం బట్ దెన్ టు కంపీట్ 
mm. you need to have a command over the language true definitely endukante competitions lo lyrics chodukunda paadali paadali and adhe maamul pronunciation chesukovali maamul di ant easy ga vachese chaadu ka సో అది ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించిందా మరి నీకు ఏమైనా అంటే లిరిక్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి అన్ని అన్ని పాటలు పాడాలి ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ అంటే షెడ్యూల్స్ ఓకే చాలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఉండేది యా అంటే నాకు లాంగ్వేజ్ తెలియడం వల్ల అర్థం తెలియడం అది చాలా హెల్ప్ అయింది యాజ్ యు సెట్ అండ్ దాని వల్ల ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు కొంచెం డీపర్ యూసేజ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ కూడా తెలిసిందని చెప్పాలి ఓకే అలా పాడడం వల్ల లాంగ్వేజ్ మీద వ్యవహారికమే కాకుండా కొంచెం ఒక లైక్ పొయటిక్ గా కూడా ఎలా వాడతారు అనేవి కొంచెం తెలిసాయి కన్నడ అండ్ తమిళ్ వీటి వీటిలో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల అండ్ యా కన్నడ రావడం తమిళ్ తెలియడం చాలా పెద్ద ప్లస్ అనుకోవచ్చు బికాస్ అంటే చూసి పాడడం వరకు ఓకే ఎందుకంటే మ్యూజిక్ దానిపైన కమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఏదైనా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు కాంపిటీషన్ లిటిల్ డిఫరెంట్ సో ఆ కన్నడ తర్వాత తమిళ్ తమిళ్ ఆ రెండు తమిళ్ రీసెంట్ గా కదా తమిళ్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అయింది సో ఆ రెండింటికి ఏమన్నా అంటే తెలుగు కాం కాంపిటీషన్ వైజ్ చూసుకుంటే ఏమైనా డిఫరెన్స్ లా ఏమైనా అనిపిస్తుందా లేదు వెరీ వెల్కమింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఓకే అండ్ ఎప్పుడు అంటే తెలుగు అమ్మాయి ఇటు వచ్చి పాడుతుంది అనేటట్టు ఎవరు చూడాల చాలా అంటే కలిసిపోయే వాళ్ళు అండ్ అప్పటికే నన్ను యూట్యూబ్ లో మిగతా కాంపిటీషన్ వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళు నా ఆల్బమ్స్ విన్న వాళ్ళు కో పార్టిసిపెంట్స్ కూడా చాలా బాగా కలిసిపోయే వాళ్ళు వి లవ్ దట్ సాంగ్ నాకు ఆ లిరిక్ కావాలి ఇలాగా అనమాట సో ఇట్ వాస్ సో కంఫర్టబుల్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ అప్పటి నుంచి ఉన్న వాళ్ళు సో ఈవెన్ దే ఆర్ నా ప్రొఫెషనల్స్ అక్కడ తమిళ ఇండస్ట్రీ అండ్ కన్నడ వీటిలో సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ అంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ పెరగడానికి కూడా మ్యూజిక్ సర్కిల్ పెరగడానికి కూడా అది మంచి ఇదయ్యి సో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు అంటే ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది అక్కడ అలా ఉంటుంది నాకేం అనిపించలేదు ఇంత మాట్లాడవు కదా ఒక్కసారి ఏదైనా ఒక మంచి పాట పాడచ్చు ఎలాంటి పాట యాజ్ యు సే నాకు ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే వంద పాటలు అడుగుతాను ఎందుకంటే ఒక్కొక్క వంద పాటలు ఒకేసారి వస్తున్నా సరే నాకు ఒకటే కావాలి ఆనందరాగం తప్పకుండా మానకేం తెలుసు సమయం ఎటు పోయిందో మురిసే మనసు అడగదు ఏమైందో నీలాలని కళ్ళలు తుల్లమునిగాక తేలేదేలాగో మరి చాలా ఇష్టమైన సాంగ్ ఇది అందుకని అడిగి మరి అందరికి ఇళయరాజా గారు ఇష్టమైన అందరికి పాట ఇష్టం అయి ఉంటుంది ఎంత అందమైన పాట కదా నేను ఇది పాడాను తమిళ్లో జయా సూపర్ సింగర్ లో కాంపిటీషన్ ఇది చరణం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అండ్ తమిళ్ కొత్త తమిళ్కి సేమ్ ఉంటుంది చరణం పాత తమిళ్ ఆనందరాగే ఈ కాంపిటీషన్స్ ఇవన్నీ నువ్వు చదువుకుంటున్నప్పుడే కదా ఇవన్నీ కూడా అండ్ ఇంత బేసిక్గా ఒక ఏమంటారు ఇంజనీరింగ్ చేయడం ఒక లైఫ్ సెటిల్ అవ్వడానికి ఒక ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ 
పాడడం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా సరే ఆ పాడడం అనేది కొంచెం పక్కన పెడతారు బ్రేక్ తీసుకుంటారు అలా బట్ దెన్ నీకు అది సైమల్టేనియస్ గా నచ్చింది యా లైక్ యు డిడ్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఐ డిడ్ మై ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇట్ ఇట్ వాస్ లైక్ నాకు ఇంజనీరింగ్ టైం లో నేను ఎక్కువ పాడానని చెప్పాలి ఓకే చాలా ఎక్కువ రీజన్ బీయింగ్ ఇంజనీరింగ్ టైంలో నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను సో నాన్నగారు వాజ్ స్టిల్ దేర్ ఇన్ అనంతపూర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అవన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి సో ఇమీడియట్లీ షిఫ్ట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి నాన్నగారు అక్కడే ఉన్నారు నేను అమ్మ వర్ హియర్ ఓకే అండ్ ఐ కుడ్ స్టే ఎనీవేర్ బికాస్ అంటే దూరాలు మా రిలేటివ్స్ ఉన్నా కూడా దూరాలు అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ టూ మెనీ కాంపిటీషన్స్ షోస్ కచేరీలు వీటి వల్ల ఏంటంటే ఒక దాన్ని తిరగలేను అవును ఐ షుడ్ హ్యావ్ సంబడి నాన్న ఇంకా లేదు నువ్వు ఉండాలి అని అమ్మని నా దగ్గర సో వివర్ హియర్ సో నాకేంటంటే ఇన్నర్ కాన్సెన్స్లో నాకు నేను నాన్నగారికి దూరంగా ఉన్నా సో నాన్నగారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాక్టీస్ వేరే ఆ గైడెన్స్ వేరే సో ఇప్పుడు నేను తగ్గిపోతానేమో సో ఐ మైట్ లూజ్ మై ఒరిజినల్ స్టాండర్డ్స్ అనే భయంతో ఎక్కువ చేసేదాన్ని ఓకే ఓకే సో అంటే ఐ హ్యాడ్ చార్ట్ అనమాట క్యాలెండర్లో ఐ యూస్ టు నోట్ ఎవ్రీ డేట్ అండ్ నాకు ఒక డెడ్ లైన్స్ పెట్టుకునేదాన్ని ఈ థర్టీ డేస్లో థర్టీ నేర్చుకోవాలి అండ్ అవి కొత్త కీర్తనలు కొత్త లాంగ్వేజెస్ పాటలు అండ్ కొత్త టైప్స్ ఆఫ్ కంపోజిషన్స్ ఇన్ దాట్ కోర్స్ ఐ స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ తమిళ్ కన్నడ మలయాళం అరబిక్ మరాఠీ ఇలా బెంగాలీ హిందీ ఆబ్వియస్లీ సో ఇలాంటివన్నీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి అంత కారణం అప్పుడున్న నా ఒక భయం అని చెప్పాలి బికాజ్ ఐ యూస్ టు టాక్ నైట్ నాన్నతో మాట్లాడినప్పుడు ఐ షుడ్ హ్యావ్ సంథింగ్ టు అప్డేట్ ఓకే ఇది ఈరోజు ఈరోజు చే ఇది నేర్చుకున్నాను ఇది చేశాను అనకపోతే నేను ఏదో మిస్ అయిపోతున్నాను అనే ఫీలింగ్ ఉండేది సో సైమల్టేనియస్లీ చదువు ల్యాబ్స్ సెమినార్స్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్న అది ఎక్కువ వర్క్ చేసేదాన్ని ఐ ఎస్ టు లైక్ నాకు పెద్ద డివియేషన్స్ కూడా ఉండే కావు కాలేజ్ కాలేజ్ మ్యూజిక్ అండ్ ఎక్కువ మూవీస్కి వెళ్ళడం తక్కువే అప్పుడు మరి కజిన్స్ ఫ్యామిలీ కలిస్తే అప్పుడు తప్పితే నేను నేను ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి ఫైనల్ ఇయర్లో ఒకసారి వెళ్ళాను అంతే అది కూడా అప్పుడు యాక్చువల్లీ ఏమైనా బంద్ ఇలాంటివి ఇస్తే కాలేజ్ పీపుల్ యూస్ టు ప్లాన్ అనమాట నేను సైలెంట్గా బుద్ధిగా ఇంటికి వచ్చేదాన్ని సో ఫైనల్ ఇయర్లో ఒకసారి బంద్ అలా హాఫ్ డే ఇచ్చేసారు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ మంత్ర మూవీ ప్లాన్ చేస్తారు ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ ఓకే మరి చూసింది ఒకే సినిమా ఒకే సినిమా గుర్తుండాలి కదా ప్లాన్ చేశారు ఫస్ట్ టైం అమ్మో ఫ్రెండ్స్తో నా మూవీ తప్పు చేసేస్తా ఫస్ట్ మా వాళ్ళందరూ మేము ఆంటీతో మాట్లాడుతాం నువ్వు ఇంకా సోది చేయకు సో ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మకు చెప్పి అమ్మ పర్మిషన్ తీసుకొని బంక్ కొట్టామని యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నాకు తెలిసినంత వరకు మీ అమ్మగారు ఇస్ లైక్ ఓకే వెరీ గోయింగ్ కూల్ వెరీ కూల్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మోర్ ఫ్రెండ్లీ విత్ మై మామ్ యు నో కదా అదే నాకు నేను అప్పుడు చూసినప్పుడు కూడా యూనో యా మదర్ ఇస్ లైక్ అంత ఫ్రీగా ఉండి యాజ్ అ మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ లాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అసలు రోడ్ పైన వెళ్ళినా సరే ఎవరి గురించి అని మాట్లాడాలన్నా మీ అమ్మగారు బాగా సరదా అసలు ఏది అంటే మేము బాగా ఏంటంటే అల్లరి నేను అమ్మ కలిస్తే టూ మచ్ చల్లరి అనమాట దేని మీదనే జోకేసేయగలం అవును నేను కూడా స్టార్టింగ్ లో కలిసినప్పుడు అమ్మో చాలా లైక్ మదర్ అంటే కొంచెం అందరికీ ఉంటుంది కదా కాదస్తా అలా కొంచెం ఉంటుందేమో మన ఎందుకులే జాగ్రత్తగా అంటే అసలు నేను ఏదో అంటే ఇమీడియట్ జోకేస్తారు జోకులు బాగా కలిసిపోతారు అవును అండ్ అంటే షీ షీ మ్యాచెస్ విత్ ఎనీ ఏనీస్ యా సో ఏంటంటే నాకు ఎవరైనా ఇలా చేస్తున్నారని మనసులో నవ్వుకోక్కర్లేదు అమ్మ పక్కన ఉంటే చెప్పేసుకుని వేసుకోవడమే నాకన్నా మా అమ్మ ముందు వేసేసుకుని ఉంటుంది చో సో కొంచెం ఆ సెకండ్ ఫ్రీ కొన్ని ముందే ముందే ఉంటారు సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది అమ్మకి నాకు సో ఆ రకంగా సో దట్ వాజ్ లైక్ లైక్ నేను కాలేజ్కి వెళ్ళడం ఇంటికి రావడం వర్క్స్ చేసుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం అండ్ ఐ యూస్ టు మిస్ సమ్ క్లాసెస్ ల్యాబ్స్ అన్నీ కూడా మిస్ అయ్యేదాన్ని ఆ టైంలోనే పాడాలనుంది సూపర్ సింగర్ అన్నీ జరిగాయి సో ఐ యూస్ టు 
మిస్ బట్ స్టిల్ అప్పటికే నువ్వు టీవీలో పాడడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా కాలేజ్లో నిన్ను లైక్ నీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే కాలేజ్లో కానీ నిన్ను ఎలా చూసేవాళ్ళు ఆ ఈ అమ్మాయి టీవీలో వస్తుంది కదా అప్పటి లైక్ టీవీలో రావడం సింగింగ్ చేయడం అంటే ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ ఇప్పటికీ కూడా ఆ వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఎలా ఉండేది రిసీవింగ్ అంటే ఒక స్టార్ లా చూసే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ లాగే కలిసి ఫస్ట్ ఇయర్ కొంచెం లైక్ ఈ అమ్మాయికి పొగరు అనుకున్నారు అనుకున్నారా ఓకే అంటే నా నా నేచర్ ఏంటంటే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు నీ నువ్వేంటో నాకు అర్థమైందంటే నేను బాగా కలిసిపోతా నాకు తెలీదు అంటే నేను గ్రాడ్యువల్లీ కలిసే టైప్ ఐఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ హూ జస్ట్ మింగిల్స్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఐ డూ గో ఆన్ విత్ పీపుల్ బట్ నాట్ సో అంటే టక్ మనీ ఆన్ ది స్పాట్ టైప్ కాదు నేను సో సో ఆ టైప్ ఆఫ్ నేచర్ వల్ల i i take time with any relation okay so very close friends and i feel that that he, that will be long lasting correct koncham ekkuva tarjan cheskunte will be mm. little more comfortable kada mm. mm. so nen nen close aithe mari kashtam anta close avtha so i take uh, the space and ante koncham i care about them yeah. so ala untundi but till then ఒక డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది కదా సో జూనియర్ మా క్లా మా కాలేజ్లో ర్యాగింగ్ బ్యాండ్ అండ్ ఆల్సో మా సీనియర్స్కి ఏంటంటే నేను సింగింగ్ కదా సో ఓసారి పిలిచారు ఇట్లాగా ఓకే సీనియర్స్ ఆ రోజు కాలేజ్ బస్ సమ్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే అయింది సో వీ వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ నార్మల్ ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం సో అక్కడ సీనియర్స్ ఉన్నారు పిలిచారు ఓకే రండి అని దే నో దట్ నేను పాడతాను అని సో కమాన్ సింగ్ అన్నారు ఏం పాడాలి నాకు తెలీదు సో ఏం పాడాలి అని వాడనే అడిగా అంటే సీనియర్స్నే పాడాలి ఏం పాడాలని అడుగుతావా అంటే నేను ఎవరినైనా అడగాలి వచ్చింది ఎలా పాడతాను నేను అడగాలి కదా అని సరే ఏదైనా పాడు నీ ఇష్టం అన్నారు ఏదో పాడా మనకు అంత ఏదేం లేదు సో నన్ను ర్యాగింగ్ చేస్తున్నారనే ఫీలింగ్ ఏం లేదు పాడమన్నారు కదా మనకు వచ్చింది అనేటట్టు సో అందులో ఒక ఒక సీనియర్ కి హీ డజంట్ నో దట్ ఐ ఎమ్ ది నా పేరు తెలుసు నేనే తెలీదు ఓకే ఆ పేరు నేను తెలీదు సో ప్రొవైడెడ్ హిస్ ఫాదర్ ఈజ్ మై ఫాదర్స్ ఫ్రెండ్ ఇన్ మ్యూజిక్ అంటే నా ఫ్రెండ్ అంటే నాని దగ్గర గైడెన్స్ తీసుకున్న పర్సన్ అనమాట హీ డజంట్ నో దట్ ఓకే నేను విన్న తర్వాత నేనే అని తెలీదు బాగా పాడుతున్న సంగీతం నేర్చుకుంటున్నావు అని అడిగాడు అయ్యో అడిగితే నేర్చుకుంటా నేను సార్ గిరేం లేదా నేర్చుకుంటున్నాను అని చెప్పా అంటే సార్ లేదా నేను అంటే నాకు అది పెద్ద భయం అనిపించేది కాదు మన నవ్వా దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఫన్ ఇన్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు సే సార్ ఓకే తర్వాత ఎన్ని ఎన్ని రోజుల నుంచి నేర్చుకుంట ఎన్నాళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటున్నావు అంటే చాలా ఏళ్ళ నుంచే నేర్చుకుంటున్నా అని చెప్పాను నేను ఓకే సో ఓకే బాగా నేర్చుకో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయి ఎక్కడ నేర్చుకుంటున్నావు అని అప్పుడు స్టిల్ నాన్నగారు అండ్ గురువుగారు నాన్నగారు అండ్ నేదు నూరు కృష్ణ గురువుగారు నేను అంటే నేను గురువుగారు అని చెప్పా అంటే ఓకే నాన్నగారు పేరేంటి అని అడిగారు చెప్పంగానే ఆర్ యూ సీరియస్ ఓకే అంటే అవును మా నాన్న పేరు నేను ఎందుకు ఇది చెప్పాను అంటే కమాన్ మా నాన్న పేరు తెలుసు అని తను మొత్తం సీన్ మారిపోయింది మొత్తం సరిపోయింది అనిపోయి సో అప్పటి నుంచి ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇంకా సీనియర్స్ అందరికి నిధి అంటే ఓకే ఆ తర్వాత ఏ స్టేజ్కి వచ్చిందంటే నేను రికార్డ్స్ కూడా మా సీనియర్స్ వేసేవాళ్ళు నాకు రివర్స్ ర్యాగింగ్ అని అంటే నేను చాలా హడావిడిగా క్లాస్ కాలేజ్కి వచ్చా అంటే అంత హడావిడి అనమాట ఓకే నిధి వస్తుంది రెడీ చేయాలి అది రెడీ చేయాలి ఓకే ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి అంటే నేను బయట వెయిట్ చేస్తుంటా సీనియర్స్ పై నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసి సారీ సారీ లేట్ అయిన టూ మినిట్స్ అంటే మేడం వచ్చేసారి ఎంత చెప్పి ఇవ్వడం నేను రివర్స్ అనమాట బాబోయ్ అస్సలు కనిపించదు యాంగిల్ ఎవరికి కూడా అంటే దే వర్ సో ఫ్రెండ్లీ అలా అండ్ ఐ వాజ్ అ కల్చరల్ హెడ్ ఇన్ కాలేజ్ సో కొంచెం బాగుండేది అండ్ సీనియర్స్ 
ఇప్పటికీ వాళ్ళందరూ కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు అందరు చాలా మంది యూఎస్లో అలా ఉన్నారు బట్ స్టిల్ వీఆర్ ఆల్ ఇన్ కాంటాక్ట్ కాలేజ్లో ఉండే ఫన్ అదంతా కూడా ఉండేది అంటే కాలేజ్ అటెండ్ అయ్యేదానివా అయ్యేదాన్ని అంటే ఒక పూట అవ్వడం ఒక పూట హాఫ్ డే హాఫ్ డే అంటే ఏమైనా ఉంటే వెళ్ళిపోవడం అలా ఉండేది అండ్ హెచ్ఓడీస్ వీళ్ళందరూ బాగా పర్మిషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఫస్ట్ ఈసీ అనగానే ప్రిన్సిపల్ ఒకటే అడిగారు వై డి టు టేక్ ఈసీ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ అదర్ అవగేషన్స్ మ్యూజిక్ ఉంది అది ఉంది అంటే కష్టం కదా యూ కుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ ఐటీ ఆర్ మెకానికల్ ఆర్ సంథింగ్ నో ఐ వాంట్ ఈసీ మనం బాగా అయింది అనమాట సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ అప్పుడు కష్టం అనిపించింది అప్పుడు దేవుడా దేవుడా నాకు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అటెండెన్స్ ఇస్తే చాలా దేవుడా నీకు ఇంకా ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ సెమ్ నుంచి నేను పక్కా వస్తాను దేవుడా లాస్ట్ మినిట్ మొక్కలు చాలా ఉంటాయి కదా ఎగ్జామ్ అయ్యో అసలు నా మాటలు నా నేను ఇచ్చినంత ప్రామిసెస్ దేవుడికి ఎవరు చేసి ఉండరు అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ యాక్చువల్లీ ఉండాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్జిన్ నేను ప్రతిసారి సిక్స్టీ ఫైవ్ దాటడం చాలా కష్టం అనమాట సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది అంటే ఏదో అందరు దయా దాక్షిణ్యాల మీద నాకు సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చినట్లు లెక్క ఎప్పుడు రాదు హెచ్ఓడి దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడ్డాం లాస్ట్ టైం సార్ ఐ విల్ బి వెరీ రెగ్యులర్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ సెమ్ మీరు వద్దన్న నేను వస్తా సండేస్ కూడా వస్తా అనేటట్టు మాట్లాడేదాన్ని సేమ్ రిపీట్స్ అగైన్ వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది ఇంకా యూ హ్యావ్ టు ప్రయారిటైజ్ అనేవాళ్ళు ఓకే అన్నిటికీ కలిపేస్తా అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు చదవడం అంతా మనం రాత్రుళ్ళు నైట్ అవుట్లే అన్ని అన్ని నైట్ అవుట్లే అండ్ కొంచెం ఎక్కువ ఐ యూస్ టు రీడ్ మై లైక్ సబ్జెక్ట్ బుక్స్ లైక్ స్టోరీ బుక్స్ నాకు బుక్స్ చదవడం చాలా అలవాటు సో నాకు ఇంకా నేను ఈ ఇలా ఇప్పుడు చదవకపోతే పాస్ అవ్వను అనే స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటికలీ స్టోరీ బుక్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి స్టోరీస్ అంటే నావెల్స్ వాట్ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఇవి స్టోరీస్ లాగా చదువుతూ ఉండేదాన్ని సో దట్ కొంచెం అయినా మైండ్లోకి వెళ్ళేది అని నాకు రాస్తాను అని సమ్టైమ్స్ ఒకసారి రామచారి గారితో ఢిల్లీలో ప్రోగ్రామ్ చేసాం ఓకే సో నా ఎగ్జామ్ ఉంది అప్పుడు ముందు రోజు ప్రోగ్రామ్ చేసాం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్లో వచ్చి డైరెక్ట్గా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిపోయి ఎగ్జామ్ రాసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఇలా అనమాట అన్ని ఇలా ఎన్నో జస్ట్ అటు వెళ్ళి ఇటు వచ్చి రాయడం మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం వేరే ఊరు నుండి డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ హాల్ ఎగ్జామ్ హాలే ఆ రోజు ఆ రోజు ఎంత ఘోరం జరిగిందంటే నెక్స్ట్ రోజు ఉన్న ఎగ్జామ్ ఆ రోజు అనుకున్నాను నేను ఓకే సో ఫ్లైట్లో సీరియస్గా ఆ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యా నేను అక్కడికి వచ్చేసరికి వేరే వేరే సబ్జెక్ట్ మరి ఏం చేస్తా ఏం చేస్తా రాస్తా తెలియకుండా ఎలా రాస్తారు పెన్ కూడా యాక్చువల్లీ అది నేను ఫిక్స్ అయిపోయా ఫస్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఇన్ మై ఇంజనీరింగ్ కెరియర్ అని ఫిక్స్ అయిపోయా కట్ చేస్తే అన్నిటికన్నా అది ఎక్కువ వచ్చింది అంతే కొన్ని కొన్ని సార్లు అసలు ఐ వాజ్ లైక్ ఎవరు నా పేపర్ కరెక్ట్ చేసింది ఐ వాంట్ సీరియస్ వాళ్ళొక్కసారి నిజంగా అంటే అంత పెద్ద మనసు ఉన్న మనిషి నేను ఒక్కొక్కసారి చూసి దర్శించుకుని నా ఇంజనీరింగ్ డేస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ డేస్ వర్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ మనం ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ బాగా చదివేదాన్ని అండ్ అహెడ్ ఆఫ్ పోర్షన్ లైక్ అన్ని ఐఐటీలు అవి ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా ఉండేది ఇంజనీరింగ్ కూడా అదే హెల్ప్ చేసిందని చెప్పాలి యాక్చువల్గా ఇంజనీరింగ్ చేసావు అంటే లైక్ దాని తర్వాత వచ్చాయి అండ్ అప్పుడు అప్పుడు నా మెంటాలిటీ అప్పుడు నా మెంటల్ స్టేటస్ ఏంటంటే ఓకే ఐ కెన్ టేక్ అప్ ఏ జాబ్ అండ్ ఐ కెన్ మేనేజ్ మై సింగింగ్ లేట్ అప్పటికి నేను డిసైడ్ అవ్వాల నేను మ్యూజిక్లో తప్ప అందులో ఉండను అని ఎందుకంటే ఐ డెంట్ టేక్ ఇంజనీరింగ్ యాజ్ ఊరికే నేను టైం పాస్ అంటే చేస్తున్నాను డిగ్రీ కోసం చేయలేదు నేను ఇష్టంగానే చేసా తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అండ్ లేటర్ దెన్ ఐ గాట్ టు నో దట్ టైం యూ ఆల్సో వర్క్ ఓకే సో సరిపోదు అండ్ కొన్ని కంపెనీస్ కాలేజ్ కాదు అండ్ పర్మిషన్ ఇవ్వరు పర్మిషన్ ఇవ్వరు పర్మిషన్ ఇచ్చినా కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉన్న కష్టమే ఐ కొన్ని కంపెనీస్ లైక్ నాకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వడము ఇవన్నీ జరిగాయి కానీ ఇట్ వాజ్ నాట్ సో పీస్ఫుల్ ఎక్కడున్నా కూడా ఐ హ్యావ్ టు యాన్సర్ దెమ్ ఐ హ్యావ్ టు యునో అప్డేట్ చేయాలి ఒక షో మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఈజీగా పాడతాం ఆ టైంలో ఆన్ స్టేజ్ విల్ బీ వెరీ బిజీ 
ఆ టైంలో ఇక్కడ ఒక ముప్పై నలభై కాల్స్ నాకు మెయిల్స్ చాలా ఇదిగా ఉండేది అంటే అక్కడ ఏదో మునిగిపోతూ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఎమర్జెన్సీ వస్తే ఏం చేయలేము సో అలాంటివన్నీ ఫేస్ చేసిన తర్వాత లైక్ ఎందుకు జనాలు అందరినీ టెన్షన్ పెట్టడం ప్రశాంతంగా పాడుకోకుండా అన్నీ అలా మూట కట్టి పక్కన పెట్టేసి ఐ కెన్ ఇంటూ మ్యూజిక్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళదు చదువు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టిల్ పర్స్యూ మై అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ ఐ కెన్ డూ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ మై ఓన్ అండ్ ఆల్ కరెక్ట్ సో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఒకటి నేను బాగా రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే నేను మ్యూజిక్లో ఉండంగా నా చదువుని మిస్ అయిన దానికంటే నేను అక్కడ ఉండంగా ఆఫీస్లో ఉండంగా నేను మ్యూజిక్ రికార్డింగ్స్ వీటిని మిస్ అవ్వడం ఎక్కువ నన్ను ఎఫెక్ట్ చేసింది ఓకే సో దిస్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మీ అంటే చాలామంది నిధి అనగానే ఏ నిధి సింగర్ అని ఫిక్స్ అయిపోయారు అవును అంటే జాబ్ చేస్తుందని దాకా కూడా ఎవరు ఆలోచించారు మేబీ నా పైత్యం వల్ల నేను ట్రై చేసానేమో మరి సో అంటే అమ్మ వాళ్ళు కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు దే వర్ లైక్ నీ ఇష్టం నువ్వు వెళ్ళేటట్టు అయితే వెళ్ళు లేకపోతే ఇటు వెళ్ళు నీ ఇష్టం బట్ అల్టిమేట్లీ రిగ్రెట్ అవ్వకుండా చూసుకో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నేను అది చేసి ఉంటే అనేటట్టు కాకుండా చూసుకో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వే ఇట్ రైట్ చూద్దాం ఓకే నాకు టైం సరిపోదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సరిపోదు బికాజ్ డే మొత్తం ఇందులో గడిచిపోయినప్పుడు పాపం వాళ్ళకి ఏం టైం ఇస్తాను వేరే దానికి ఇవ్వడానికి టైం ఉండదు టైం లేకపోయింది ఇన్ని మ్యూజిక్ అంటే ఇప్పుడు కాలేజ్ తన తర్వాత కంప్లీట్ అప్పటికే నువ్వు కచేరీలు చేయడం కాంపిటీషన్స్ లో పాడడం ఇవన్నీ మీ అమ్మ నాన్నగారి దగ్గర నేర్చుకున్నావు కదా గురుగారి దగ్గర నేర్నూరు గారి దగ్గర ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యావు నేర్నూరు గారి దగ్గర ఒకసారి అక్కడ వైజాగ్ లో శారదా పీఠంలో కచేరీ చేశారు ఓకే ఓకే సో అప్పుడు నేర్నూరు గారు విన్నారు ఓకే నేను అసలు నిజంగా చెప్పాలి టచ్ వుడ్ నేను అందరూ నువ్వు ఇందాక అన్నట్టుగా క్లాసికల్ అంటే చెన్నై అవును సో నిధి వెళ్తే చెన్నై చెన్నై వెళ్తుంది అంతే అందుకని ఇంకొక థాట్ లేదు చూసిన వాళ్ళందరూ నువ్వు చెన్నై వెళ్ళిపోమ్మా ఇక్కడ కాదు ఇలా ఈజీగా అనేస్తారు అనేవాళ్ళే సో నా మైండ్ లో కూడా నేను వెళ్తే చెన్నై వెళ్తా లేకపోతే ఇక్కడ ఉంటా వైజాగ్ అనే డైరెక్షన్ లేదు ఎవ్వరికి ఆ థాట్ రాదు రాదు అండ్ ఐ యూస్ టు అడ్మైర్ గురుగారు మ్యూజిక్ మేబీ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని మన తెలియకుండా మనసులో కోరుకుంటే జరుగుతాయి అంటారు కదా అలాగా నాకు గురుగారి సంగీతం ఎంఎస్ అమ్మ సంగీతం అండ్ కొందరు మ్యూజిషియన్స్ ఎమ్మెల్వి అమ్మ కావచ్చు ఇట్లాంటి వాళ్ళవి బాగా వినేదాన్ని అసలు మంగుడి ఆర్య కూడా ఇట్లా పాత వాళ్ళు కూడా చాలా వినేదాన్ని అండ్ ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ అన్ని అన్ని మ్యూజిక్ కర్ణాటిక్ సో నేర్నూరి గారిది ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆ క్లారిటీ అంటే ఒక న్యాచురల్ వితౌట్ ఎనీ మ్యానిపులేషన్స్ మ్యూజిక్ ఉండే చాలా ప్యూర్ అనిపించేది సో అండ్ నేర్చుకోవడానికి ఆ స్టైల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ దాట్ పాత్ లేకపోతే చాలా కష్టం నాకేమనిపించేది అంటే నాకు ఎందుకు అది కనెక్ట్ అయింది బిఫోర్ గోయింగ్ టు గురుగారు కూడా నేను ఎక్కువ వినేదాన్ని అంటే నాన్నగారి స్టైల్ గురుగారి స్టైల్ ఆల్మోస్ట్ కనెక్టింగ్గా ఉంది సో నాకు అలా వినేదాన్ని అంత ఓకే సో ఈ శారదా పీఠంలో కచేరీ అయిన తర్వాత గురుగారి దగ్గరికి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాం కానీ పాడించారు అన్ని అంటే జస్ట్ మామూలుగా అది పాడు ఇది పాడు ఇలాగానే ఒక టూ త్రీ అవర్స్ పాడించారు సో దానికి స్వరం వెయ్యి దీనికి ఇది చెప్పు ఇలా అంటే సో ఇట్ వాజ్ నాట్ భయపట్టేటట్టుగా లేదు ఛాలెంజింగ్గా ఉండింది సో నాకు చాలా ఓకే అది అంత పెద్ద ఆయన నా గొంతు వినడమే అదృష్టం అలా ఆయన అడిగి పాడించుకోవడం సో ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ పాడాను తర్వాత పంచాంగం తీసుకురమ్మన్నారు చూసారు నక్షత్రం చెప్పమన్నారు చూసి సమ్ డేట్స్ చెప్పేసి బాగుంది వచ్చేసేయమ్మ అన్నారు లైక్ అడగకుండానే అంత కంటే ఇంకేం కావాలి లైక్ అంటే నాకు వైజాగ్ రావాలి నేను హైదరాబాద్ నుంచి నేర్చుకోవాలంటే కమ్యూటేషన్ ఇవంతా అసలు ఏం ఆలోచనలు లేదు ఓకే అంతే మళ్ళీ వచ్చాము అప్పటి నుంచి స్టార్టెడ్ విత్ గురువు గారు సో యూస్ టు ట్రావెల్ ఫస్ట్ అమ్మ వచ్చి దింపేవాళ్ళం తర్వాత 
ఇంకా అమ్మకి ఎలా అంటే ఒక తాతగారి ఇంటికి వెళ్తుంది అంతే అన్నట్టుగా నేను అక్కడే గురుగారి ఇంట్లోనే ఉండి నేర్చుకున్నాను సో నాకు చెప్పాలంటే అక్కడే పుట్టినలాగా ఉండేది అనమాట అక్కడికి వెళ్తే ఎవ్ అమ్మతో కూడా కాంటాక్ట్లో ఉండేదాన్ని కాదు ఓకే ఫుల్ టు గురుగారే ప్రపంచం సంగీతం అంతే అంతే ఆయనతో అంటే నాకు చెప్పాలంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇష్టాలు అన్నీ కూడా నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యా ఓకే థాట్స్ చాలా వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ ఐ హ్యావ్ ఎవ్వర్ సీన్ అంటే నా గురువు గారు కా కాకుండా నేను సపరేట్గా చూసినా కూడా ఇన్స్పైరింగ్ అలా అనమాట ఇంకా గురువు గారు అన్నాక ఆటోమేటికలీ ప్రతి మూమెంట్ స్పెండ్ చేయడం వల్ల అంటే అలాంటి మనిషి ఇంకా పుట్టారు అంటే మా గురువు గారు అని చెప్పట్లేదు కానీ ద పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థాట్స్ క్యారెక్టర్ లైక్ హౌ టు లీడ్ యువర్ లైఫ్ అనే ఒక అప్రోచ్ మ్యూజిక్ నాకు చాలా అంటే లైఫ్ బిఫోర్ నేదునూరి గారు అండ్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ యూనో స్టార్టింగ్ మై ట్రైనింగ్ విత్ నేదునూరి గారు అని చెప్పచ్చు అంత చేంజ్ ఉంది గురువు అంటే చాలామందికి యూనో భక్తి గౌరవం అన్నీ ఉంటాయి బట్ దెన్ నేను చూసినప్పుడల్లా నాకు అదే అనిపిస్తుంది లైక్ ఆయన గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడినా సరే యూ విల్ బీ లైక్ ఇన్ వెరీ ఇమోషనల్ అది చూసినప్పుడల్లా నిజంగా ఇలా కదా ఉండాలి గురువు అంతలా కదా గౌరవించాలి అంత అంత భక్తిగా కదా చూసుకోవాలి ఆయన దగ్గర ఎవరు వెళ్ళినా అది ఆయన గొప్పతనం ఇట్స్ నాట్ డిసైపుల్స్ కరెక్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఆయన ఆయన అలా ఉంటారు అంటే దగ్గర అనిపిస్తుంది అంటే నా గురువు గారు నాకు అంటే మనకు చాలా ఇంకా నాకు అమ్మ నాన్న గురువు గారు ఆ స్టేజ్ అలా అనమాట అన్నీ షేర్ చేసుకునేదాన్ని చాలామంది నేదునూరి గారు గంభీరంగా ఉంటారు భయం వేస్తుంది వెరీ స్వీటెస్ట్ హార్ట్ అనమాట ఎంత చిన్నపిల్లల్ని అంత బాగా దగ్గర తీస్తారు అంత కేర్ చేస్తారు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ యూస్ టు టాక్ మ్యూజిక్ పాలిటిక్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ మాట్లాడేవాళ్ళు పేపర్ ఓపెన్ చేస్తే ప్రతి పేపర్లో చిన్న న్యూస్ కూడా మాట్లాడుకునేవాళ్ళు సో అంటే మా గురుగారు ఎలా అంటే ఒక అమ్మాయిని ఒక టీనేజ్లో ఉన్న అమ్మాయికి ఎలా జాగ్రత్తలు చెప్పాలనేది కూడా ఆయన చూసుకునేవాళ్ళు ఎలాగా డైరెక్ట్గా చెప్పరు ఈ ఒక న్యూస్ చూస్తారు ఇలా ఉంటే ఇలా అవుతుంది అంటే ఏంటి అలా ఉండకూడదు అనేది మనకు రిజిస్టర్ అవుతుంది ఎవరు ఎవరైనా ఇలా బాధ పెట్టే పనులు చేస్తే ఎలా ఇగ్నోర్ చేయాలి వాటిని ఆయన న్యాచురల్ యాక్షన్స్తో ఐ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఓకే ఇలా ఉండాలి డైరెక్ట్గా కాకుండా ఆయన లైఫ్ స్టైల్ అలా ఉండేది ఓకే సో ఆటోమేటికలీ ఎనీబడి హూ స్టేస్ విత్ హిమ్ హ్యాస్ టు ఇంబై ఆల్ దోస్ క్వాలిటీస్ అనమాట సో అందువల్ల నాకు గురువు గారు అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మ్యూజిక్ హీఈస్ ఎ గురువు ఫర్ మై లైఫ్ కరెక్ట్ సో మీ నాకు తెలిసినంత వరకు మీ లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఓకే ఓకే ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఓకే ఎందుకంటే మీ ఇద్దరిని చూస్తున్నప్పుడల్లా నాకు అలా అనిపిస్తుంది మేబీ అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం వల్ల నేను లవ్ మ్యారేజ్ అని ఫిక్స్ అయ్యానేమో అంటే చాలా మంది నన్ను లైక్ మీరు మేనత్త మేనమామ పిల్ల ఇలా కూడా అడిగారు నన్ను బట్ అయితే పర్లేదు నాన్న నాకు దాంట్లో కొట్టుకుపోతుంది అసలు కాదు మా ఆయన ఎక్కడో ఉడిపిలో పుట్టాడు నేను ఎక్కడో అనంతపూర్లో పుట్టాను సంబంధం కూడా లేదు ఓకే అని చెప్పా అంటే గురువు గారి దగ్గర ఏదో ఫోటో ఏదో నేను చూసానమాట మీ ఇద్దరిది అవును ఆఫ్టర్ ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత మేము వెళ్ళాం గురుగారి దగ్గర అంటే లైక్ ఈ సంబంధం వచ్చినప్పుడు కూడా గురుగారు వాజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అమ్మ వాళ్ళు గురుగారితో డిస్కస్ చేసి కానీ నా డెసిషన్ ఏది తీసుకోరు గురుగారు అప్పుడు చిన్నపిల్ల చిన్నపిల్ల అని వెనకేసుకు వచ్చేవాళ్ళు బాగా నన్ను నాకు పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ అనమాట గురుగారు సో ఈ సంబంధంకేమో ఆయన చూస్తాను ఒకసారి జాతకం పంపమన్నారు ఫోటో పంపమన్నారు చూశారు అప్పుడు పారాయణం చేస్తున్నారు సుందరకాండవి సో ఆయనకు ఎందుకో బాగా అనిపించింది నాతో మాట్లాడారు మాట్లాడమన్నారు ఆయన మాట మీదే ఐ వెంట హెడ్ ఓకే అండ్ ఇంట్లో అంటే మా పెద్దమ్మ గారు వాళ్ళకి బాగా తెలిసిన ఫ్యామిలీ సో అందరూ బాగా మంచి అంటే వాళ్ళు ఎలా మన గురించి అంటారో మన గురించి చూస్తారు కదా సో మా అత్తయ్య గారు వాజ్ వెరీ లైక్ 
అంటే నన్ను బాగా మా ఆయన కన్నా ఎక్కువ మా అత్తయ్య గారు నన్ను పడేశారని చెప్పాలి ఓకే యా మా ఎట్లా అంటే నువ్వు ఒక ఆర్టిస్ట్ని పెళ్లి చేసుకోబోతావు ఒకవేళ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ అప్పుడు ఏంటంటే షిల్ బి నాట్ లైక్ ఇలా మార్నింగ్ టు నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ కాదు అలా ఉండదు షిల్ హ్యావ్ హర్ ఓన్ ఏమంటారు మూడ్ స్వింగ్స్ కరెక్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉంటే అంత ఆర్ట్ ఎంత బాగుంటుంది సో తన మీద బర్డన్ లేకుండా తను సంగీతం కంటిన్యూ చేసేటట్టుగా ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలానే చేసేటట్టుగా చేయగలిగితేనే విల్ గో అహెడ్ లేకపోతే ఇప్పుడే ఆలోచించుకుందాం బికాస్ మాకున్న థాట్స్ నీకు ఉండాలని లేదు నీకున్న అమ్మాయికి ఉండాలని లేదు కరెక్ట్ సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ షీఈస్ అన్ ఆర్టిస్ట్ సో ఇదంతా క్లియర్ అయితేనే ఇలాగా అన్నట్టు మా ఆయనతో చెప్పారట ఓకే సో అక్కడ మా అత్తగారికి నేను పడిపోయాను అనమాట అసలు వెరీ రేర్ కదా అలా రేర్ అండ్ అండ్ మా మా అత్తయ్య గారు కూడా వెరీ మా అవయ్య గారు చాలా సపోర్టివ్ మా అత్త మా చిన్నత్తయ్య గారు బాగా పాడతారు ఓకే సో షీ కుడెంట్ కంటిన్యూ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మా అత్తయ్య గారు డిడెంట్ వాంట్ టు సీ ఎనీ బడి ఎల్స్ లైక్ దట్ ఓకే చాలా మంచి గొంతు మా చిన్నత్తయ్య గారు కూడా బాగా పాడతారు ఇప్పటికీ సో ఒక ఒక ఆర్ట్ అంటే వాళ్ళకి అందరికీ గౌరవం ఎక్కువ ఉంది అండ్ మా హస్బెండ్ కూడా బాగా మ్యూజిక్ లవర్ తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఏ కా నువ్వు ఏ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళినా ఏ కచేరీకి వెళ్ళినా సరే హీ విల్ బి దేర్ మేక్ షూర్ ఆయన వర్క్ మీకు ఫినిష్ చేసుకుని అండ్ ఆల్సో ల్యాప్టాప్ పట్టుకుని కూడా మన షూట్స్లో వాటిలో చూసాను యా సో అండ్ ఈవెన్ బిఫోర్ వి స్పోక్ టు ఈచ్ అదర్ ఒకసారి మాట్లాడినప్పుడు కూడా హీ వాజ్ లైక్ ఏం ఏ ఏమైనా అడుగు పాడు తన సింగర్ పాడుతుంది అడుగు అంటే ఆయన అడిగిన పాట రంగపుర విహార పాడతావా తవదాస అమ్మ బాబో ఇవన్నీ ఎక్కడ నుండి అసలు చాలా వింటారు క్లాసికల్ ఓకే ఏమిటి ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి మహారాజపురం సంతానం ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఆయన ప్లేరిస్ట్ సో హీఈస్ అ గుడ్ మ్యూజిక్ లవర్ సో నాకు అక్కడ కొంచెం నేను ఏ టైంలో లేచి పాడుకున్నా అమ్మ ఆపు అనేవాళ్ళు కాకుండా చూసుకునేవాళ్ళు i i always wanted somebody mm-hmm. who doesn't obstruct my work correct nem malli vaallu vinali vaallanu koocho petti vinipinchalo naaku eppudu ledu endukante ippudu like na nanne example ga teesukunte i like sports mm-hmm. chustanu but not beyond some limit correct cricket choodam ante chustanu mm-hmm. i enjoy kaani raatrantha koochon choodam ante choodnu mm mm-hmm. endukante మేబీ ఇఫ్ సంథింగ్ కమ్స్ అప్ ఇన్ మై మైండ్ లైక్ అది పా అది పాడుకుందామా లేకపోతే ఇది చేద్దామా అంటే నేను అటు వెళ్ళిపోతా సో నాకున్న ప్రిఫరెన్సెసే ఉండొచ్చు కదా సో ఐ నెవర్ వాంటెడ్ సంబడి హూ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టు మ్యూజిక్ నేను పాడుకుంటూ ఉంటే నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటే చాలు లైక్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్ చాలు బట్ హీ ట్రీటెడ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్యాషన్ దట్స్ మోర్ దాన్ ఎన్ నాకు ఇప్పుడు మీ ఆయన గురించి కూడా చెప్పావు ఆయన టేస్ట్ లైక్ ఇన్ టు ద మ్యూజిక్ ఇట్ ఈస్ చాలా తక్కువగా అంటే కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ని కూడా అంటే విని దాన్ని ఫాలో అవుతూ అవి పాడు ఇవి పాడు అనే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఇష్టం ఉంటే కానీ అందుకు ఒక మంచి రాగ బేస్డ్ మెట్లు ఏమైనా పాడతావు ఇప్పుడు యా బాగుంది సో మా ఆయన ఈ మధ్యలో రాగాలు కనుక్కుంటున్నారు అనమాట ఓ నీ స్వరజ్ఞానం వల్ల అక్కడ రాగజ్ఞానం ఇచ్చావా కొంచెం అలా ఏమంటారు మార్గదర్శి ఇలా చేరడం చేరకపోవడం వల్ల కూడా మేము డెవలప్ అవుతున్నాం ఈ రాగాలు కనుక్కుంటున్నారు ఏమైనా నేను పాడుతూ ఉంటే కొన్ని రాగాల పేర్లే చెప్పేస్తారు కొన్ని కీర్తనానికి దగ్గరగా సేమ్ సేమ్ కీర్తనలు చెప్తారు ఇప్పుడు లెటర్స్ నేను ఖీలాండేశ్వరీ పాడితే రామచంద్రుడితడు కదా అని అడుగుతారనమాట ఓకే గుడ్ సో కొన్ని రాగాలు చెప్తారు కొన్ని కాపీ తోడి కనుక్కుంటారు వరాళి కనుక్కుంటారు కొన్ని బానే సో కనెక్ట్ చేసుకుంటారు సో ఆ కోర్సులో బాగా ఆయన నాకు కాపీ చాలా ఇష్టం ఓకే 
Okay. One of my very favorite ragams and mata. I feel that I am ante raga ni ki mood ki relate chess kuntar kada. Aun. Kapi lo na ko anni colors kan pistai. Hmm. Like very bright, hmm. gambiranga undachu and uh, sober ga hmm. undachu. Hmm. Not very dull. Yeah. Nen mari dull ga ipur undan. Hmm. Hmm. Ante. ఎంత కష్టం వచ్చినా లేకపోతే ఎంత ఆడ్ థింగ్స్ వచ్చినా కూడా ఐ ట్రై టు డ్రాగ్ మై సెల్ఫ్ అవుట్ ఓకే అంటే అది ఎందుకో ముందు మా అమ్మ అలా అలానే సో అమ్మ వల్ల మేబీ నాకు అదే సో యూఆర్ హ్యాపీ పర్సన్ యా అండ్ యూ ఆల్వేస్ మేక్ షర్ యు విల్ బి హ్యాపీ యా ఐ విల్ బి హ్యాపీ అండ్ ఐ విల్ బి కంటెంటెడ్ ఓకే ఐ విల్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ నాట్ దేర్ అది ఎందుకో అలవాటు అయింది సో ఉన్న వాటినే టిక్ చేసుకుంటూ ఉండడం అలవాటు అయింది సో ఒక ఏదైనా మన చేతిలో లేనిది జరిగితే ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ ఫర్ దాట్ అఫ్ కోర్స్ అండ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ గో బ్యాక్ అండ్ రిగ్రెట్ కరెక్ట్ తవ్వుకోను అది కొంచెం ఉంది అండ్ ఆల్సో ఒక్కొక్కసారి మరీ గ్లూమీగా ఉన్న ఇవి కూడా ఉంటాయి బట్ ఐ డోంట్ మెయింటైన్ దట్ మూడ్ ఫర్ లాంగ్ ఐ కాంట్ మెయింటైన్ దట్ మూడ్ ఫర్ లాంగ్ బికాస్ నాకు ఇంకొక మనిషిని కలిస్తే ఆటోమేటిక్లీ మారిపోతుంది మారిపోదు ఓకే వీటి నేను ఇంట్లో ఉన్న దాకా ఇలా ఉన్న ఇప్పుడు ఇలా ఉన్న నన్ను నమ్ముతా అనుకుంటాను కానీ ఐ కాంట్ బీ లైక్ దట్ ఎందుకంటే ఇంట్లో ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు లైక్ నీ మూడ్స్ నీ థాట్స్ నీకే యూ కాంట్ యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు అఫెక్ట్ అదర్స్ కరెక్ట్ అది ఉండేది సో అది మేబీ అలా డైజెస్ట్ అవ్వడం వల్ల కావచ్చు నేను జనాల్ని నా మూడ్ ఇన్వైట్ చేయలేను నేను చెప్పినా ఎలా ఉంటుందంటే కామెడీలా ఉంటుంది నేను బాధ చెప్పుకుంటే అందరూ అవునా అంటారా ఓకే నేను చెప్పను ఇంకా అయ్యో అంటే నాకు చెప్పడం రాదు అంత ఎఫెక్టివ్గా అలా రాదు సో ఓకే గుడ్ కదా గుడ్ యా వాళ్ళు కూడా ఇందులోకి రారు నన్నే అట్లా ఆగుతారు దట్స్ బెటర్ సో సచ్చ రాగం ఈస్ కాపీ అనుకుంటా ఓకే సో బేసిక్గా నేను కొన్ని కొన్ని సార్లు విన్నాను మన లైక్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ లాంటిది మన పర్సనాలిటీ ఏంటి మన మూడ్స్ ఏంటి అనే దానిపైన మనకు మనం అలాంటి రాగాలనే ఎక్కువగా ఇష్టపడతాం అని చెప్పి ఈజ్ దట్ కరెక్ట్ దట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఎందుకంటే నేను మ్యూజిక్ థెరపీ మీద ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఓకే సో రాగాస్ అండ్ మూడ్స్ అనేవి కూడా ఇన్ ఆల్సో రాగాస్ అండ్ హౌ ది ఎఫెక్ట్ యువర్ హెల్త్ అనేది కూడా ఐఎమ్ వర్క్ హెల్త్కి దేర్ ఆర్ లైక్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అప్ మ్యూజిక్ థెరపీ థెరపీ సో అవి కూడా నేను బాగానే వర్కౌట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సమ్ డిసీజెస్ ఓకే లైక్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అండ్ లైక్ క్యాన్సర్స్ అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ సో అండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే కాదు యుఎస్లో అలా ఉన్నవాళ్ళు ఆన్లైన్ వాళ్ళని కూడా ఐఎమ్ లైక్ టేకింగ్ సమ్ సెషన్స్ హౌ హౌ దే రెస్పాండ్ టు దెమ్ ఇవన్నీ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఓకే కాబట్టి మేబీ ఐ నాకున్న అప్రోచ్ వల్ల నాకు కొన్ని ఎక్కువగా అలా అనిపించచ్చేమో సో నేను నా నాకు నేనుగా డిసైడ్ అవ్వకుండా ఐఎమ్ ట్రయింగ్ ఆన్ నార్మల్ పీపుల్ ఓకే బికాస్ మ్యూజిక్ తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పడం వేరే తెలియని వాళ్ళ మీద అఫెక్ట్ చేయాలి మ్యూజిక్ అంటే అంతే కదా అవును సో అలా చూసినా కూడా కాపీ మేక్స్ పీపుల్ అ లిటిల్ ప్లేన్ డ్రాక్ పైకి పుల్ చేసే లాంటి రాగమే ఓకే ఏమో చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కాపీ ఇష్టం కొన్ని రాగాలు నావన్నీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఏంత డిఫరెంట్ కొన్ని పేర్లు అంటే తోడి ఇష్టం కాపీ ఇష్టం అయిన వాళ్ళకి తోడి ఇష్టం ఏంటి అనుకుంటారు అందరూ తోడి వెరీ రాగం కాపీస్ ఆ వెరీ బ్రైట్ రాగం వెయిట్ ఉంటుంది తోడి చాలా వెయిట్ ఉంటుంది కాపీస్ ఆ వెరీ లైట్ అండ్ ఇలాంటి రాగం హ్యాపీ జాయ్ఫుల్ ఐ లైక్ వరాళి ఆ రాళి ఇస్ వెరీ హెవీ రాగం దీనికి దానికి దానికి అసలు సంబంధం ఉండదు అండ్ ఐ లైక్ సమ్ నాట గురించి కైండ్ ఆఫ్ రాగాలు అంటే నాకు అన్ని నేను నా నేను ఒక ఒక రకంగా ఎలా ఉండదు ఆ మిక్స్డ్ అన్నిట్లో రాగల్ టేస్ట్ లో టేస్ట్ లో కూడా అండ్ ఐ థింక్ అది ఒకందుకు మంచిదే బికాస్ నేను కచేరీలో పాడినప్పుడు 
అన్నిటినీ హ్యాండిల్ చేయగలిగే ఇది వస్తుంది బికాస్ ఇవే బాడగలుగుతుంది ఇవి అని కాకుండా ఐ మే కనెక్ట్ టు మెనీ మెనీ రాగమ్స్ కదా అవును అది నెగిటివ్ గా కూడా తీసుకోను ఎందుకంటే ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఆల్రెడీ హ్యాపెన్ ఇంకా దాన్ని మార్చలేము కదా అవును సో కాపీ నాకు ఇష్టం సో ఇప్పుడు చాలా పాటలు కాపీ లైక్ లైక్ నాకు కాపీ ఎందుకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ఇష్టం కాబట్టి కాపీలో ఉన్నాయి టక్ 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 కాపీ సచ్చ రాగం ఏదైనా ఇప్పుడు ఆడజన్ముకు లాంటి అలాంటివి అండ్ అత్తారింటికి లాంటివి మణిగారి కంపోజిషన్స్ లో సార్ ఎన్ని సార్లు చెప్పాను నేను ప్రతి షో పాడేటప్పుడు మణి సార్ ఆ పాట అండ్ మణిగారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు లైక్ రీసెంట్ 
గా యుఎస్ షోస్ లో పాడ కదా అండ్ ఆయనకి సినిమాల్లో కూడా పాడ లో పాడాను అండ్ 2 3 ఇయర్స్ నేను సేఫ్ షోస్ యా చాలా అంటే ఆయన పాటలు ప్రతి పాట నాకైతే పర్సనల్ గా చాలా ఇష్టం అండ్ చాలా మంది అటెంప్ట్ చేయని సాంగ్స్ చెప్పాలంటే అవన్నీ నువ్వు పాడ్డా నేను చూసా చాలా మంది సరే ఎందుకు అంటే రెగ్యులర్ గా పాడుకునే పాటలే పాడే ఛాన్సెస్ వచ్చే తప్ప ఆ టిపికల్ సాంగ్స్ ఎవరు అటెంప్ట్ చేయరు నువ్వు అలాంటి పాటలని పాడతావు బేసిక్ గా అలాగా నాకు చాలా ఇష్టమైన సాంగ్ కొక్కొక్కోమది నువ్వు పాడ్డా నేను విన్నా అదొక టూ లైన్స్ పాడతావా తప్పకుండా కొక్కొక్కోమలి కొరుక్కు తిన్నది కోలాటల్లో కిక్కెక్కే చలి కిరెక్కుతున్నది ఆరాటల్లో కొక్కొక్కోమలి కొరుక్కు తిన్నది కోలాటల్లో కిక్కెక్కే చలి కిరెక్కుతున్నది ఆరాటల్లో ముంచావే మైకల్లో కొరుక్కు తిన్నది కోలాటల్లో కిక్కెక్కే చలి కిరెక్కుతున్నది ఆరాటల్లో ఆ వెనకాల నేను ఎందుకు నవ్వానంటే సడన్ గా రాయిలో ఎక్కువగా వినేటప్పుడు ఆయన దగ్గర చాలా మంది అంటారు పాడడం ఇది చే భయపడుతూ ఉండడాలు అవన్నీ నువ్వు ఆయన్ని అప్రోచ్ అవ్వడమా లేకపోతే లైక్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ టు మీట్ హిమ్ నాకు మహతి నుంచి కాల్ వచ్చింది ఓకే సో ఐ వెంట్ అండ్ ఐ డింట్ నో దట్ అంటే నాకు మహతిలో అంటే మణి గారు పాట యాక్చువల్లీ వెళ్ళేదాకా తెలీదు సో వెళ్ళిన తర్వాత మణి గారు ఉన్నారు సో ఇట్ వాజ్ అ కన్నడ సాంగ్ ఓకే నాకు నా కన్నడ వచ్చని తెలీదు ఓ తెలియకుండా తెలియకుండా ఇట్ వాజ్ అ కన్నడ సాంగ్ అనమాట సో అక్కడికి వెళ్ళాను ఫస్ట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ అన్నీ ఇన్సిడెంట్ మణి గారు ఉన్నారు ట్యూన్ నేర్పించారు హార్మోనియం తీసుకుని ట్యూన్ నేర్పించేశారు అయిపోయింది సరే అని చెప్పినా గుడ్ గుడ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఇలాగా బాగా ఎంకరేజింగ్ గా ఉండింది సార్ ఇది అంటే నాకు భయంగా అమ్మో అనేటట్టుగా కాకుండా కంఫర్టబుల్ గా నన్ను హీ మేడ్ మీ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అనమాట తర్వాత ఎవరైతే జయంత్ కాయకిణి గారు అనుకుంటా జయంత్ కాయకి రాశారు అది సో ఆయన అసిస్టెంట్ ఆయన వచ్చారు వచ్చి అంటే లిరిక్ కన్నడ లిరిక్ కదా సో తెలుగు వాళ్ళతో పాడించాలి కాబట్టి ప్రొనౌన్సియేషన్ అన్ని చూడడానికి హీ పోస్ట్ పోన్ హిస్ ఫ్లైట్ అండ్ హీ స్టేట్ బ్యాక్ ఓకే హీ డి నో దట్ ఐ నో కన్నడ ఓకే అంత పాట అంతా అయిన తర్వాత సెకండ్ చరణం అంత రాసుకుంటూ ఉండంగా ఆయన ఇలా లిరిక్ చెప్తూ ఉన్నారు సో నేను మాట్లాడుతూ నేను నేను అన్నాను నేను రాసేసుకుంటానండి అన్న ఓకే అంటే నేను ఆయన పర్వాలేదు అంటే ఆయన తెలుగులోనే ట్రై చేస్తున్నారు మాట్లాడడానికి నేను చెప్తాను ఇలాగా అన్నారు అంటే కన్నడలో ఉందమ్మా ఇలాగా అంటే ఇంగ్లీష్లో ఉందనుకున్నాను లేదు నేను కన్నడ రాసుకుంటాను నాకు వచ్చు నేను నాకు కన్నడ రాయడం చదవడం వచ్చు ఓకే సో రాయడం సో నేను రాసుకుంటాను అంటే కన్నడ తెలుసా అన్నాడు అన్నారు ఆ తెలుసండి వచ్చు నువ్వు నీకు చదవడం కూడా వచ్చా ఆ వచ్చు అయ్యో నేను ఇంకా ముందే తెలుసుడే వెళ్ళిపో సో ఆ తర్వాత ఐ నీడెడ్ నో మచ్ హెల్ప్ ఇన్ లిరిక్స్ అండ్ ఆల్ సో హాయిగా అయిపోయింది అండ్ చాలా కంఫర్టబుల్గా టేక్ తీ మణి గారు ఉంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా టేక్ తీసుకున్నారు ఓకే అంటే ఆయన ఎప్పుడున్నా అలా ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు అండ్ ట్యూన్ ఆయన కావాల్సిన ట్యూన్ పాడించుకుంటారు మన బెస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అండ్ కొందరు నేను చూసిన మామూలుగా ఆయన రికార్డింగ్స్లో కొందరు పాడలేని సింగర్స్ ఎవరైనా ట్యూన్ రావట్లేదు అన్నప్పుడు కూడా ట్యూన్ని కొంచెం అటు ఇటు అడ్జస్ట్ చేసి సింగర్కి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలనే చూస్తారు ఓకే ఎప్పుడు అంటే 
చాతి కావట్లేదు వెళ్ళిపో అలా కాకుండా హీ ట్రైస్ టు ఎంకరేజ్ ఓకే అలా మణిగారి ద్వారా వచ్చిన చాలా మంది సింగర్స్ ఇప్పుడు చాలా పెద్ద స్టేజ్ లో ఉన్నారు సో చాలా మంచి వెరీ ఏమంటారు వెరీ గుడ్ హార్టెడ్ అండ్ వెరీ టాలెంటెడ్ అఫ్ కోర్స్ టాలెంట్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు అండ్ మ్యూజిక్ చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఫిలిం మ్యూజిక్ అనే కాదు క్లాసికల్ అయినా వర్త్ ఎక్కడుందో ఆయన అక్కడ నిజంగా ఈ రెస్పెక్ట్స్ హూ నోస్ టెక్నికాలిటీస్ ఓకే చాలా మంచి మనిషి కూడా యాజ్ అ పర్సన్ ఆయనకి పాడిన పాట ఒక టూ లైన్స్ పాడతా తర్వాత తప్పకుండా నేను పాడిన కన్నడ సాంగే పాడతాను సో దట్ ఎనీవే ఇందాక డిస్కస్ చేశాను కదా శివం కదా శివం ఉపేంద్ర మూవీ అది నేను అదకి మరుళ నాను నూరారు జనుమా నాను నిన్నాను మణిగారితో లైక్ యూఎస్ షోస్లో పాడేవు దాని తర్వాత అండ్ యూఎస్ షోస్లో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన ఏ పాటకైనా సరే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళారు మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళారు మీరు పాడారు అంటే హీ మేక్ షూర్ దాట్ మీరు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక కర్ణాటిక్ ఫ్యూజన్ లాగా చేసి పాడడం అనేది కదా ఆ షోస్లో స్టార్టింగ్లో వాటిలో కూడా జరిగింది లైక్ కర్ణాటిక్ ఫ్యూజన్కి కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్కి ఉండే డిఫరెన్స్ ఆబ్వియస్లీ అంటే ఫ్యూజన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ గెట్ గిఫ్ట్స్ మోర్ బ్యూటీ టు దిస్ థింగ్ అని ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ప్రాపర్లీ కరెక్ట్ యా ఇఫ్ ఇట్స్ కరెక్ట్ యా అవును యా బికాస్ ఇట్ షుడ్ నాట్ డిమీన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ ట్యూన్ ఒరిజినల్ కంపోజిషన్ ఇట్ షుడ్ ఇట్ షుడ్ ఎన్హాన్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ సౌండ్స్ బ్యూటిఫుల్లీ యా వెన్ ఇట్ బ్లెండెడ్ అలా నువ్వు కర్ణాటిక్ ఫ్యూజన్స్ నీకు నువ్వే చేసినవి కూడా చాలా ఉన్నాయి కదా అలా నీ నువ్వు కంపోజ్ చేసిన దాంట్లో ఆరెల్స్ నువ్వు ఫ్యూజ్ ఫ్యూజన్ చేసిన దాంట్లో నీకు చాలా ఇష్టమైన కృతి నేను లైక్ క్వైట్స్ ఇవి చేశాను రీసెంట్గా అంటే లైక్ ఒక తమిళ్ సాంగ్ కూడా నేను రీసెంట్గా రికార్డ్ చేయడం అంటే జస్ట్ క్యాజువల్ అటెంప్ట్ వీ ఈవెన్ కెప్ట్ ఇట్ ఆన్ ఫేస్బుక్ ఉదయ ఉదయ ఇది చేసాము కర్ణాటిక్ ఫ్యూజన్స్ చాలా చేశాను లైక్ అలై పాయిదే అలై పొంగిరా కానీ లేకపోతే ఎన్నతవం సైదనే ఐ మిక్స్డ్ ఎన్నతవం సైదనే విత్ కాపీ ఫిలిం సాంగ్స్ అండ్ ఓకే ఐ ట్రై దట్ టు అండ్ ఇది దిస్ వన్ ఉదయ ఉదయ ఈజ్ ఇన్ ద రాగం చారుకేశి చారుకేసి నుంచి ఇఫ్ వి షిఫ్ట్ టోనిక్ అంటే గ్రహభేదం చేస్తే గౌరీ మనోహరి వస్తుంది సో నేను చారుకేసి ఆ పల్లవి పాడిన తర్వాత ఐ టుక్ అప్ ద స్వర ప్రస్తారం అండ్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు గౌరీ మనోహరి అండ్ కేమ్ బ్యాక్ టు చారుకేసి విది లైక్ దాట్ అనమాట నీకు బాగా ఇష్టమైనది ఏంటి ఇవన్నీ అన్నీ ఇష్టమే అందుకనే ఆబ్వియస్లీ అండ్ మణిగారిది కూడా తాయే యశోద నిజంగా ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ నాకు చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టిన పాట ఆ తానంత తానంత యాక్చువల్లీ నేను స్టార్టింగ్ నాకు తెలియని అప్పుడు నువ్వు పాడుతుంటే ఆ బిట్ నువ్వే పాడేమో ఒరిజినల్గా అనుకున్నాను నేను బికాస్ మధ్యలో వచ్చే ఇది నిజంగా చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది కొన్ని వెరీ స్వీటెస్ట్ మెమరీస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ హ్యావ్ విత్ దట్ సాంగ్ సమ్టైమ్స్ లైక్ ఒకసారి యుఎస్ నేను షోస్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు నా అంటే సపరేట్గా వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఐ థింక్ డాలస్ టు ఫిలడల్ఫియా అనుకుంటా ఐ హ్యావ్ టు ఫ్లై మా ఫ్లైట్స్ అన్ని డిలే అయిపోయాయి ఈవినింగ్ షో ముందు రోజు అక్కడ షో అయింది ఓకే మార్నింగ్ ఇక్కడ బయలుదేరాలి ఫ్లైట్స్ డిలే అయ్యాయి ఈవినింగ్ షో అక్కడ ఏంటంటే ఆన్ డాట్ దె విల్ స్విచ్ ఆఫ్ ది లైట్స్ ఓకే దె విల్ క్లోజ్ ద ఆడిటోరియం మన మన కొంచెం రిక్వెస్ట్ ఎక్స్టెండ్ లేవు 
అండ్ అలాంటప్పుడు మాది ఫ్లైట్ డిలే అవ్వడం లాస్ట్ మినిట్లో చేరడం ఎలా అంటే ఇంకా ఎలా ఉంటే అలా షోకి వెళ్ళిపోవడమే డైరెక్ట్లీ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది సో అప్పుడు ఐ థాట్ ఇంకా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓన్లీ అది మ్యూజిక్ షో దట్ వాజ్ నాట్ అ ఈవెంట్ మిక్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ కాదు ఓన్లీ మ్యూజిక్ షో ఐ వాజ్ నాట్ దేర్ ఐ వాజ్ ద మెయిన్ సింగర్ అండ్ అదర్ సింగర్ వాజ్ ఆల్సో విత్ మీ నేను తీసుకెళ్ళి సో దే వర్ ఆల్ వెయిటింగ్ వెన్ ఐ ఎంటర్ ద హాల్ నేను అనుకున్న ఆర్గనైజర్స్ అందరు కోప్పడతారేమో బికాస్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా ఆబ్వియస్లీ సో ఇలా అయింది అని సో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ అపాలజీ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ నేను ఐ వాంటెడ్ టు సింగ్ ద సాంగ్స్ విచ్ యూ ఆల్ లైక్ బట్ ద టైమ్ ఐ డోంట్ థింక్ పర్మిట్స్ నా మీరు చెప్పండి మీరు ఏది పాడమంటే నేను అది పాడతా ఐ డోంట్ గో విత్ మై లిస్ట్ బికాస్ నా తరపు నుంచి నా నా చేతిలో లేకపోయినా ఇట్ హ్యాపెండ్ మీరు వెయిట్ చేశారు మీకు ఏది కావాలంటే నా ఐ సింగ్ దే ఆల్ వాంటెడ్ ఓన్లీ లైక్ మేమందరూ ఆల్రెడీ ఇలా లేట్ అవుతుందని మాకు ఫ్లైట్ మేము స్టేటస్ చూస్తున్నప్పుడే మాకు అర్థమైంది సో వీ ఆల్ వెయిట్ వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ సాంగ్ మేము అది మీరు పాడేస్తే విల్ గో హోమ్ వెరీ హ్యాపీలీ యాజ్ మచ్ యాజ్ మేము ఎంత ఒక కంప్లీట్ షో వింటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటామో అలా వెళ్ళిపోతాం టై ఏ షోదా కావాలి ఓన్లీ ఫర్ దాట్ సాంగ్ దే ఆల్ స్టేట్ కంప్లీట్ ఆడిటోరియం ఓకే అదొక్క సాంగే షో అంటే టైం అయిపోయింది సో ఫర్ దాట్ సాంగ్ ది ది వెయిటెడ్ ఓకే నాకు ఆ మధ్యలో ఉండే ఆ తానం పడతా తానం దానం 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 దీని తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చాయి సూపర్ ఇవన్నీ మణి గారి దగ్గర పాడు అండ్ కీర్వాణి గారి దగ్గర యూ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ అసోసియేషన్ అండ్ రీసెంట్ గా ఉమ్ నమో వెంకటేష్ రిలీజ్ అయ్యింది అండ్ ఎంత మంచి పాటలు అంటే అనుష్క అనుష్కకి టూ సాంగ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు టూ సాంగ్స్ వన్ వన్ సోలో వన్ సోలో అండ్ దెన్ ఇంకొకటి స్టార్టింగ్ సాంగ్ యా అండ్ ఆల్సో వన్ జ్యూట్ విత్ బాలు గారు యా అండ్ గోవింద నామాలు వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ గోవింద నామాలు బికాస్ పాటలు అనేవి సినిమాల్లో పాటలు అంతవరకు గోవింద నామాలు కొత్తగా ఉన్నవి కాకుండా కొత్తగా రాసేసారు ఎంత కనెక్టివిటీ ఉందంటే గోవింద నామాలు చిన్న పిల్లలు లైక్ ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ మై ఫ్రెండ్స్ సన్ శ్రీ సౌమ్య సింగర్ శ్రీ సౌమ్య వాళ్ళ బాబు ఇస్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అండ్ హీ డాన్సెస్ టు దట్ సచ్ అ సాంగ్ గోవింద నామాలు ఎంత అంటే కనెక్ట్ అయ్యింది అనడానికి ఎగ్జాంపుల్ అది కరెక్ట్ అండ్ సడన్ గా దాంట్లో చేంజ్ ఓవర్ వస్తుంది నీ వాయిస్ ఎంత బాగుంటుంది అంటే నాకైతే గూజ్ బమ్స్ వచ్చాయి అది విన్నప్పుడు అలా కూడా ఈవెన్ స్క్రీన్ లో చూసినప్పుడు కూడా అంతే వెరీ పవర్ఫుల్ అనిపించి చాలా బాగుంది కీర్వణి గారి దగ్గర నువ్వు ఇదే కాకుండా అన్నమయ్య పాటకు పట్ట అభిషేకంలో కూడా అసోసియేట్ అవ్వడం అందులో నువ్వు రెండు పాత్రలు పోషించావు ఒకటి సింగర్ గా ఇంకోటి కంపోజర్ గా కంపోజర్ గా సింగర్ గా అంటే కంపోజర్ చెప్పింది పాడడం వరకే కంపోజర్ అంటే ఫ్రీడమ్ అనేది నీకు ఉంటుంది అండ్ బాధ్యత కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి సినిమా పాటలు కాదు అనిపించిపోయే పాటలు అవి ఎస్ అన్నమయ్య కీర్తనలు అంటే ఇప్పుడు మీ గురువు గారిని తీసుకుంటే ఆయన చేసిన భావములోనా కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎలా ఉండిపోతాయో ఇప్పుడు ఇవి కూడా కొత్త కీర్తనలు ఇవి మీరు చేసినవి పాత కీర్తనలు మళ్ళీ చేయడం కాదు కదా కొత్తవే కంపోజ్ చేయాలి అంటే కంపోజ్ చేయాలి అండ్ చాలా మందికి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కూడా అంటే ఈ అమ్మాయి నేదురు కాబట్టి ఈ అమ్మాయి ఎలాంటి కీర్తనలు కంపోజ్ చేస్తుంది చూద్దాం అని అనేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో నీకు చెప్పాలంటే లాడ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వెరీ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ అన్నిటికంటే మించి అ వెరీ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ 
అంటే నేను ఎంత అదృష్టవంతురాలినా నేను చెప్పలేను మాటల్లో ఎందుకంటే ఐ వాజ్ ద యంగెస్ట్ వన్ అక్కడ సో నాకు మిగతా వాళ్ళలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా నా ఏజ్ లేదు చెప్పాలంటే సో రాఘవేంద్రరావు గారు కీరవాణి గారు ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ బికాస్ వాళ్ళు నా మీద ఉంచిన నమ్మకం నన్ను నమ్మి వాళ్ళు కంపోజర్గా నన్ను ఆ స్థానంలో కూర్చోపెట్టడం అనేది మాటలు కాదు బికాజ్ వాళ్ళకు నేను వాళ్ళకు ఉన్న నమ్మకం వేరే కానీ ఇట్ ఈస్ అ ఛానల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ షో విచ్ గోస్ ఇన్ టు పబ్లిక్ అండ్ కీర్తనలు రిలేటెడ్ టు టీటీడీ కదా సో ఎంతోమందికి ఆన్సర్ చేయాలి ఆ అమ్మాయికి ఎందుకు ఇచ్చారు కంపోజింగ్ అంటే చెప్పగలిగే అంత ఇది ఉండాలి సో అంత నమ్మకం ఉంచి నా మీద ఇచ్చినందుకు నేను నిజంగా లైఫ్ లాంగ్ నాకు ఇది చాలా పెద్ద బ్లెస్సింగ్ అని ఫీల్ అవుతా ఎందుకంటే నన్ను ఒక సింగర్గా చూశారు అన్నమయ్య పాట పట్టాభిషేకంలో సో అందరు కంపోజర్స్కి పాడడం ఎవ్రీ కంపోజర్ యూస్ టు గివ్ మీ సాంగ్స్ అండ్ ఎంకరేజ్ మీ చాలా హాయిగా ఉండింది సో వన్ ఫైన్ డే శ్రీరామనవమి రోజు ఐ వెరీ క్లియర్లీ ఐ రిమెంబర్ శ్రీరామనవమి నేను ఎందుకు మా గురువుగారి బ్లెస్సింగ్ నాకు చాలా ఎక్కువ ఉంది అని నేను ఫీల్ అవుతాను అంటే ఎవ్రీ శ్రీరామనవమి చాలా చోట్ల చెప్పాను అనుకుంటాను ఇది బికాస్ ఐ కాంట్ స్టాప్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ రీకలెక్టింగ్ దాట్ స్వీట్ మెమరీ సో శ్రీరామనవమి రోజు ప్రతి ఇయర్ మేము కలుస్తు గురుగారి దగ్గరికి వెళ్తాం వైజాగ్లో కచేరీ అండ్ గురుగారి ఇంట్లోనే పండగ చేసుకుంటాం అలా పిండి వంటలు అలా పూజ సో ఇలా సీతారామ కళ్యాణం ఇలా జరిగేది ఆ ఇయర్ గురుగారు లేరు ఐ వాజ్ మిస్సింగ్ వ్యాలీ శ్రీరామనవమి చేసుకోవాలంటే కూడా ఏమిటి గురుగారు లేరు అన్నట్టుగా ఉండింది అలాంటిది ఆ రోజే నన్ను నాకు కాల్ రావడం కిరవాణి గారు నీకు ఎస్ఐ పోస్ట్ నుంచి డిఎస్పీగా ప్రమోట్ చేద్దాం అనుకున్నా ఓకే అన్నారు నాకు వెళ్ళగల సార్ అర్థం కావట్లేదు అంటే ఒక్కసారి ఆఫీస్కి రా చెప్తాను మాట్లాడాలి అని ఆర్క్ ఫిల్మ్స్కి పిలిచారు అప్పుడు రాఘవేంద్రరావు గారు కిరవాణి గారు మిగతా కంపోజర్స్ కూడా ఉన్నారు సో ఇలాగ రాఘవేంద్రరావు గారు సమ్ లిరిక్స్ ఇవి చేతిలో పెట్టి మేమందరం కలిసి డిసైడ్ చేసాం నువ్వు కంపోజ్ చేస్తే బాగుంటుంది యూ నీట్ టు సర్వ్ వెంకటేశ్వర స్వామి వా అని చెప్పడం అండ్ పెద్ద విషయం ఏంటంటే మిగతా కంపోజర్స్ అందరూ కూడా దాన్ని ఆ మాటని సపోర్ట్ చేయడం ఆ థాట్ని కిరవాణి గారు రాఘవేంద్రరావు గారు అనుకోవడం అండ్ మిగతా లైక్ రామాచారి గారు జోసి ఓట్ల గారు మధుకర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా అవును తను చెయ్యాలి అని సపోర్ట్ చేసి బికాస్ ఇట్ డజంట్ గో విత్ వన్స్ కదా సో వాళ్ళందరూ కూడా అంటే మంచి అనేది ఇట్ ఇట్ వాస్ లైఫ్ కరెక్ట్ సో నాకు ఆ విధంగా నన్ను అంటే నేను ఐ కంపోజ్ క్వైట్ సమ్ సాంగ్స్ బై దట్ టైమ్ బట్ ఒక్కటి సాంగ్ కూడా వాళ్ళు వినలేదు అది ఒక్క డెమో కూడా వినలేదు నాది ఇప్పుడు నువ్వు పాడుతున్నావు పాడగలవు యూనో రాగాలు కానీ తెలియనివి ఎవరికైనా అవసరం వస్తే నువ్వు చెప్పడం అంతవరకు ఓకే బట్ దెన్ కంపోజింగ్ అంటే సింగర్ నీడ్ నాట్ బికమ్ కంపోజర్ కదా కొన్ని పరిధులు ఉంటాయి అందులో నాలెడ్జ్ వేరే క్రియేటివిటీ వేరే డెఫినెట్లీ బట్ మీ పైన అంత నమ్మకం తెప్పించుకోవడానికి లైక్ వాళ్ళకి ఆ ఒక్క పాయింట్ నీలో ఉండే క్రియేటివిటీ వాళ్ళకి ఎలా అనిపించిందో అంటే నాకు నిజంగా ఇప్పటికీ అర్థం కాదు బికాస్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక సాంగ్ని లైక్ మార్చి పాడడము అలా ఎప్పుడు చేయలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు వేరే కంపోజర్స్ నేను పాడుతుంటాను కదా అవును సో ఐ హ్యావ్ టు సింగ్ డే ట్యూన్ ఏ రకంగా అనిపించిందో మరి అంటే దట్స్ వాట్ ఐ కాల్ మా గురుగారు నా పక్క నుండి చూసుకుంటున్నారు అనడానికి సో నేను లేను కాబట్టి నా ద్వారా నీకు బ్లెస్సింగ్ ఇవాళ వచ్చింది అన్నట్టుగా తెప్పించారు నాకు ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫెల్ట్ బికాస్ ఆయన బ్లెస్సింగ్ లేకపోతే ఇది జరగదు ఆయన వీళ్ళందరితో వీళ్ళందరిలో ఆయన ఉండి చేయించారు సో ఐ రియలీ ఫీల్ ఎవ్రీబడి అందరూ గురుతుల్యులే రాఘవేంద్రరావు గారు కీరవాణి గారు మిగతా కంపోజర్స్ అందరూ నాకన్నా చాలా పెద్దవాళ్ళు సో అందరిలోనూ నేర్చుకోవాల్సిన ఆస్పెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి లైక్ నేను నట్టు రామచారి గారు జోస్య భట్ల గారు మధుకర్ గారు నాగరాజ్ గారు వాసురావు గారు చాలా పెద్దవాళ్ళు సో ఆనంద్ భట్టర్ గారు ఉండేవాళ్ళు 
సో వీళ్ళందరూ నాకు పాటలు ఇచ్చారు అందరితో నేను వర్క్ చేయడం జరిగింది అండ్ వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని నేను కంపోజర్గా ఉండడం ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఐ ఐ అది జరుగుతున్నందుకు నేను చాలా ఏమంటారు కృతజ్ఞత ఎలా తెలపాలో కూడా నాకు తెలియదు బికాజ్ మంచి పాటల రూపంగా అంతే అంతే అంటే నా రెస్పాన్స్ ఐ ఓన్లీ ఫీల్ దట్ ఓకే పర్పస్ ఉంది ప్రతిదానికి నన్ను వాళ్ళు పిలిచి నాకు ఇది ఇచ్చారంటే దట్స్ మై డ్యూటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ దెమ్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓం నమో వెంకటేష ఆల్బమ్ బేసిక్గా ఇప్పటి రోజుల్లో ఒక డివోషనల్ ఫిలిం రావడం చాలా రేర్ ఈ రేంజ్ డివోషనల్ యా అండ్ దీంట్లో నీకు నిజంగానే వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహించినట్టు దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ సాంగ్స్ అండ్ దీంట్లో నేను వినేది ఏంటంటే ఒక సాంగ్కి ఏదో యూఎస్ పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ పాడేవు కదా నాకు రాసింది అనేదాన్ని ఏంటది యాక్చువల్లీ మణిశర్మ గారి షోస్కి వెళ్ళాలి ఓకే వెళ్ళేటప్పుడు యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ సపోజ్ టు లీవ్ టూ డేస్ బ్యాక్ అనమాట నా ఈ పాట కోసమే నన్ను దేవుడు ఆపాడేమో నిజంగా చెప్తున్నా నువ్వు ఇందాక అన్నట్టు అనుగ్రహం అంటారే అలాగే నా పాస్పోర్ట్ వేరే బంచ్లో కలిసింది ఓకే అందరికీ వీసాలు వెనక్కి వచ్చేసాయి అందరు బయలుదేరిపోయారు అదొక్కటే ఆగిపోయింది అయ్యో వేరే వాళ్ళు వేరే బంచ్లో కలిసింది సో దేవర్ సెర్చింగ్ ఈ రోజు రాలేదు మా వాళ్ళు బయలుదేరిపోయారు పోస్ట్ పోన్ చేశారు టికెట్ రేపటికి చేశారు రేపు రాలేదు మా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి టెన్షన్ అనమాట వస్తున్నారా ఇక్కడ ఏంటి ఏమైంది ఏమైందని మాకు టెన్షనే అన్ని ఎన్ని రకాలుగా చూసినా వాళ్ళకి తెర తెలియట్లేదు పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్లో సో ద నెక్స్ట్ డే ఆ రోజు నేను బయలుదేరకపోతే ఐ విల్ మిస్ ఆటా కాన్ఫరెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ డే బయల్ ఆ తర్వాత వచ్చినా కూడా నేను చేరలేదు చేరలేను సో ఆ రోజు వివర్ ట్రయింగ్ హార్డ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఏమో లాస్ట్ క్లోజ్ అప్పటిదాకా మేము అక్కడే ఉన్నాం ఫోర్కి కిరవణి సెట్ ఇక్కడని చెప్పారు సో ఐ వాస్ థింకింగ్ పాస్పోర్ట్ వస్తే యూఎస్ వెళ్తాం లేదు అంటే రికార్డింగ్ వెళ్తాం అంత ఇంకేం చేస్తాం అంతే సో ఇంకా టెన్షన్ పడే స్టేజ్ కూడా దాటిపోయింది అనమాట అందుకంటే మన చేతిలో లేదు ఇంకా సో వెళ్ళిపోయాను అక్కడ వెయిట్ చేశాను మా హస్బెండ్ అక్కడ ఉన్నారు నేనేమో రికార్డింగ్కి వెళ్ళిపోయా సరే వస్తే ఫోన్ చేయి నేను వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోయా ప్రసాద్స్లో స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ కోరస్లో అవి చెప్పారు కొద్దిసేపు డిస్కషన్ అయింది అంటే ఎవ్రీబడీ రాంగానే సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు నువ్వు యూఎస్ఏ వెళ్ళలేదు అని ఓ సార్ మళ్ళీ వచ్చావా అన్నట్టు ఉందా ఆ ముందు రికార్డింగ్లోనే నేను యూఎస్ వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పి వెళ్ళా ఓకే ఓకే మళ్ళీ వచ్చింది ఏంటి వెళ్ళేదా అన్నారు నవ్వుతూ అంటే సార్ ఒక రకమైన స్మైల్ ఉంటుంది నాకు ఆ నవ్వు చూడంగానే నవ్వచ్చేస్తుంది వెళ్ళ పాస్పోర్ట్ రాలేదు ఇలా ఉన్నా సరేదా ఏదో చేద్దాం స్టార్ట్ అయింది టేక్ మధ్యలో హెడ్ఫోన్స్ వేసుకుని మైక్ ముందు ఉన్నాం నాకు కాల్ వచ్చింది నాకు మా హస్బెండ్ కాల్ వెంకటేష్ కాల్ వస్తే చాలు ఏమిటి జరిగిందో అక్కడ అని నేను చాలా కూల్గా ఎత్తాయా రాలేదు ఇంటికి వెళ్ళిపోతుందని చెప్పడానికి ఫోన్ చేస్తారు అనుకుని మళ్ళీ చేస్తాం మళ్ళీ చేస్తాం మళ్ళీ చేయడం కాదు నీ పాస్పోర్ట్ తిని బయలుదేరి వెళ్ళా రికార్డింగ్ టూ అవర్స్ టైం ఉంది ఫ్లైట్కి ఓకే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ ఐ హ్యావ్ టు బే బీ దేర్ బిఫోర్ త్రీ అవర్స్ ఫ్లైట్కి టూ అవర్స్ టైం ఉంది ఐ వాజ్ ఇన్ ప్రసాద్ ఇంటికి వెళ్ళి లగేజ్ తీసుకొని వెళ్ళాలి మీరు లేదు ఊర్లో కదా ఊరు కాదమ్మా మాదే సెంటర్ అవునమ్మా సిటీకి ఏదైనా ఊరు అంతే అంతే తిరువాణి జరగడం ఏడిపోయి ఏడిపిస్తారు సో మేము డీడీ కాలనీలో ఉంటాం వన్ అవర్ ఈజీగా అంటే ఊరాని మెన్షన్ చేస్తా మెన్షన్ చేస్తున్నా యా సెంటర్ ఆఫ్ ది సిటీ మాది సో వెళ్ళి వెళ్ళాలి టైం లేదు అండ్ టేక్ మధ్యలో ఉన్నా మధ్యలో ఆపేసి టేక్ ఆపి చెప్పా సార్ నేను బయలుదేరాలి అర్జెంటుగా బయలుదేరాలి ఏమైపోయింది అన్నారు పాస్పోర్ట్ వచ్చేసింది ఓ ఇవాళ్ళే నా ఫ్లైట్ టూ అవర్స్లో ఫ్లైట్ ఉంది సార్ అవునా అప్పుడు నేను పాడాలి ఆ పాట ఆ పాటలో నేను పాడాలని నాకు తెలియదు ఓకే ఐ థాట్ కోరస్ ఉంది వెళ్ళాము అంతే తెలుసు సో అవునా ఓకే ఎట్లా వెళ్తున్నావు అంటే క్యాబ్ చేసుకుంటాను సరే బుక్ చేయి ఎంతసేపు ఉంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఏమో చూపించండి ఎగ్జాక్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ సో బుక్ అయిపోయింది సార్ అంటే సరే రా లోపలికి అని కన్సల్ట్ తీసుకెళ్ళి లిరిక్ ఇచ్చారు 
నాకు ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లే ఒక పక్కన ఫ్లైట్ టెన్షన్ ఒక పక్కన క్యాబ్ వస్తుంది సరే ఏమో లిరికిస్తున్నారు రాసుకున్నా సార్ ట్యూన్ అంటే ట్యూన్ లేదని లేదు వెళ్ళిపో మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళిపో అన్న మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళిపో వెళ్ళి సార్ ట్యూన్ అప్పుడే చెప్పడం అలానే విని పాడడం ఐ డింట్ ఈవెన్ నాకు ఎట్లా అంటే నేను మానిటర్ పాడానో టేక్ పాడానో తెలిసే స్థితిలో కూడా లేను నేను ఓకే నేను ఊరికే సార్ ట్యూన్ చెప్పంగానే అవమానమును నేను భరింపలేను అంటే సార్ ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు లక్ష్మీదేవికి అవమానం జరిగింది సార్ ఇంకా లైవ్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మా హస్బెండ్ నేను అని అన్నీ చెప్పి ఇలా చెప్ ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం చెప్పేసి పాడు అన్నారు నేను సార్ పాడుతుంటే నోటేషన్ రాసుకున్నా ఓకే దాన్ని జస్ట్ నేను రిపీట్ చేశా లెవెల్ చూసుకోవడానికి తర్వాత కంటిన్యూ సార్ నెక్స్ట్ లైన్ ఇంకా టైం లేదు నీకు అంతే ఓకే సింగిల్ టేక్ ఓకే వెళ్ళిపో నీకు టైం అయిపోయింది వెళ్ళవాను అయిపోయింది పాడేసా పాడేసా మొత్తం అలా పాడిన చేసి పంపించేసారు ఇది కలియుగం కలియుగ వైకుంఠపురి ఓకే అసలు మామూలుగా లేదు నీకు బాగానే అస్సలు పటాఫట్ చేసేసి పంపించేశారు అండ్ నాకు పాట మొత్తం ఆడియో రిలీజ్ అయ్యి వినేదాకా అది ఏం పాడానో కూడా నాకు తెలియదు ఏ పాట తెలియదు పాట అంటే కలియుగ వైకుంఠపురి అని తెలుసు కానీ అక్కడ నేను ఏమి ఉద్ధరించానో కూడా నాకు గుర్తు లేదు ఓకే భయపడుతూనే ఉన్నా అనమాట సార్ అది ఎలా వచ్చింది సార్ ఒకసారి పాడి ఏమిటి పాడేది ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది కదా తర్వాత యుఎస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఓకే అప్పటికి ఇంకా రిలీజ్ అవ్వాలి అవునవును వచ్చిన తర్వాత సార్ ఒక్కసారి మళ్ళీ పాడినా సార్ అది వెళ్ళిపోయింది సరిపోయింది అయిపోయింది అది అన్నారు అయ్యో సూపర్ అండ్ దీంట్లో ఒక సోలో సాంగ్ కూడా బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం అది కూడా వెరీ యూనో ఒక నువ్వు పాడిన ప్రతి పాటకి కూడా ఒక అర్థం ఉండేటట్టుగా యూనో ఒక పర్టికులర్ టైమింగ్లో వచ్చే సాంగ్స్ నువ్వు పాడిన అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ అనుష్క యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే రెండు కాంట్రాస్ట్ గెటప్స్కి పాడ్డావు కదా పాడాను వెరీ సోబర్ అండ్ సైంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ ఉన్నా అవును ఇది అండ్ బ్రహ్మోత్సవ కాళికాదేవి రేంజ్ లో ఉంటుంది ఆ రెండు కూడా అవి టూ టూ లైన్స్ పాడవా తప్పకుండా బ్రహ్మోత్సవ ఐ హ్యావ్ టు అంటే నాకు చాలా మెమరబుల్ సాంగ్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ కంపోజింగ్ సెషన్ ఐ అటెండెడ్ ఫర్ కీర్వాణి సార్ ఇస్ ఫర్ బ్రహ్మోత్సవ ఓ ఓకే తిరుపతిలో ఫస్ట్ కంపోజింగ్ సెషన్ అప్పటి దాకా కీర్వాణి సార్ కంపోజింగ్స్కి నేను నాకు అటెండ్ అవ్వలా ఫస్ట్ టైం నన్ను పిలిచారు ఫస్ట్ సాంగ్ ఈజ్ బ్రహ్మోత్సవ అండ్ నేను ఆ పాట పాడడం నిజంగా యూజ్ లైక్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎవరు పాడతారని కూడా తెలియదు నాకు కంపోజింగ్ కంపోజింగ్లో నాతో పాడించారు రాఘవేంద్రరావు గారి ముందు అంటే పాట్యూన్ వినిపించేటప్పుడు దట్ ఆల్ హ్యాపెండ్ అండ్ నాకు ఫైనల్ దాకా నేను పాడతాను అనేది అయితే తెలియదు అండ్ నాకు కిరాణి సార్ నవ్వుకుంటారు ఇది వింటే ఎందుకంటే అలాంటి ఒక కంపోజింగ్ సెషన్లో నేను పాడాను ఈ బ్రహ్మోత్సవం నా వాయిస్ లో తీయడం జరిగింది నా కంఫర్టబుల్ స్ట్రిత్ లోనే తీయడం జరిగింది ఓకే అప్పుడు కూడా మన బ్రెయిన్ పని చేయలేదు ఇది మనదే ఫైనల్ ఉంటుందని నాకు తెలియదు అప్పుడు తర్వాత అదంతా పాడిన తర్వాత ఆర్కే ఫిలిమ్స్ లో ఒక కంపోజింగ్ అయింది ఓకే అప్పుడు మాటల్లో రాఘవేంద్రరావు గారు అన్నారు నీ పాట షూటింగ్ అయింది అన్నారు నా పాట అని అప్పుడు అనగా నాకు ఒక చిన్న ఓకే ఉండొచ్చేమో నాదే అని అప్పుడు అనిపించి వరకు అసలు ఐడియా కూడా రాలేదు అంటే నాది ట్రాక్ అవ్వచ్చు ఏమైనా అవ్వచ్చు అన్నట్టుగా ఉన్నా అంతే ఇది నిజంగా చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఏ మినిట్లో ఎవరి వాయిస్ సూట్ అవుతుంది బయట బాగుండొచ్చు కానీ ఆ క్యారెక్టర్కి సూట్ అవ్వాలని లేదు సో నాకు ఏ ఫిలిం సాంగ్ అయినా చివరి దాకా నేను నాది అనుకోను అది నాకు అలా అలవాటు అయింది సో అదే ఇక్కడ రాఘవేంద్రరావు గారు అన్నాక ఓకే మేబీ నీ పాట షూటింగ్ అయింది అంటే నా పాట అంటే బ్రహ్మోత్సవేనా అనుకున్నాను ఓకే తర్వాత అంటే ఇన్ఫాక్ట్ బ్రహ్మోత్సవ కంటే ముందు అఖిలాండ పాడాను కంపోజింగ్ అది జరిగింది అఖిలాండ కోటి ఫస్ట్ రికార్డింగ్ రికార్డ్ అయింది 
తర్వాత గోవింద హరి గోవింద తర్వాత కలియుగ తర్వాత గోవింద గోవింద అవన్నీ సో వినాటేశం నానాథ సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి ఇది అఖిలాండ కోటి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక సూపర్ దీని తర్వాత నాకు ఆ రథ సప్తమి అదొక్కటి పాడవ రథ సప్తమి రథ గోవింద తెప్పోత్సవ హిత గోవింద పారువేట పటు గోవింద ప్రణయ కలహ చటు గోవింద అసలు ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఒకే ఆల్బంలో ఆ క్యారెక్టర్కి క్యారెక్టర్కి తగ్గట్టుగా అండ్ అది కంప్లీట్లీ కిరణి సార్ పాడించుకున్నారు ఎందుకంటే మొత్తం మనకు అర్థమయ్యేలాగా అక్కడ ఏ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు మూవీ స్టోరీ చెప్పక్కర్లా సింగర్ పాడాలంటే ఫీల్ కావాలి ఏ ఫీల్ కా నీకు ఎలా చెప్తే నీకు ఫీల్ అర్థమవుతుందని బాగా తెలుసు అంటే ఎందుకు లెజెండ్స్ అయ్యారంటే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ బికాస్ దే నో హౌ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ వాట్ ది వాంట్ కరెక్ట్ చాలా అర్ మీ మైండ్లో కావాల్సిన ఫీల్ తెప్పించి పాడించేసుకుంటారు అండ్ సినిమాలో చాలా మంచి పాటలు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఇది ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు పాటక పట్ట అభిషేకంలో యూ కంపోజ్ కదా లైక్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ సాంగ్స్ కంపోజ్ చేసాను అండ్ ఇందాక మళ్ళీ నేను మరీ మరీ బ్లెస్డ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే నా కం నా మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో కిరణి సార్ పాడారు వా ఓకే కిరణి గారు పాడారు ఇన్ మణి సార్ స్టూడియో అసలు ఏమన్నా కాంబినేషన్ నీ కంపోజిషన్ లో కీరవాణి గారు పాడడం అది మణి శర్మ మహతిలో నువ్వు కంపోజ్ చేసిన వాటిలో నీకు ఆబ్వియస్లీ అన్ని నచ్చే కంపోజ్ చేస్తా బట్ దెన్ నీకు టక్ మన గుర్తొచ్చే సాంగ్ అంటే ఏది ఇమీడియట్ గా నాకు అన్ని అన్ని ఇష్టమే ఎనీవే బికాస్ కాంప్రమైజ్ అవి కదా దట్టు ఇదేంటంటే లైఫ్ లాంగ్ నిలిచిపోయే పాటలు సో అంత మనసు పెడితే కానీ అవ్వ మగరూపును మంచి ఇష్టమైన పాట సునీ తక్క పాడిన పాట మగరూపును ఆడు రూపు మారుచుకొని రిత్తరు మగరూపును ఆడు రూపు మారుచుకొని రిత్తరు సోగి సిత్తము చూపరి చూచుకొని రిత్తరు తామి మగరూపును ఆడు రూపు మారుచుకొని రిత్తరు సోగి సిత్తము చూపరి చూచుకొనిరిద్దరు తామి మగరూపును ఆడు రూపు మారుచుకొనిరిద్దరు ఎంత బాగుందో ఈ పాట నువ్వు బేసిక్గా కంపోజ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక యాజ్ అ కంపోజర్ నువ్వు లిరిక్ని చూసి నీకు ఇమీడియట్గా ఏది మైండ్లో అంటే హౌ డూ యూ కంపోజ్ జనరలీ ఫస్ట్ ఏది బ్రెయిన్ అంటే మైండ్లో ఏది పెట్టుకుని చేయడం అంటే ఫస్ట్ అన్నమయ్య కీర్తనల్లో ఏంటంటే ఇక్కడ అన్నమయ్య కీర్తనలో ప్రాముఖ్యం కూడా మాట్లాడాల్సిన టాపిక్ బికాస్ చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క పాటకి ఒక్కొక్క భావానికి అన్నమయ్య కీర్తనల్లో మెయిన్లీ మనకు రెండు డివిజన్స్ ఏంటి శృంగార కీర్తనలు ఆధ్యాత్మిక కీర్తనలు వాటిల్లో కూడా థర్డ్ పర్సన్కి చెప్పేవి థర్డ్ పర్సన్ పాడేవి సమాజానికి చెప్పే ధర్మం కాని కావచ్చు సత్యం కావచ్చు మంచి బుద్ధులు అండ్ అమ్మవారు స్వామివారి కోసం పాడేవి స్వామివారు అమ్మవారి కోసం పాడేవి అండ్ ఇప్పుడు మన సొసైటీలో యూజువలీ మనం జరుపుకునే పండగల ట్రెడిషన్స్ దగ్గర నుంచి అన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసే పాటలు గొబ్బిళ్ళు జాజిరీ సువ్వి ఇలాంటివి సో 
అన్ని డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్న పాటలు ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఏంటి దానికి ఎలాంటి ఇప్పుడు మనం మరీ ఒక జాజరి పాటకి హెవీగా రాగాలు తోడ్లు ఇట్లాంటివి కంపోజ్ చేస్తే బాగుండదు సో ఆ ఫీల్కి తగ్గట్టుగా ఫస్ట్ ఆ భావాన్ని అర్థం చేసుకుంటే కానీ మనకంటూ ఒక ఐడియా రాదు దీస్ ఆర్ నాట్ సమ్ సాంగ్స్ లైక్ ఇప్పుడు ట్యూన్ ఇస్తే ట్యూన్కి రాసేవి కావు కాదు సో ట్యూన్ చెయ్యాలి అనే దానికన్నా సాహిత్యం అర్థం చేసుకోవాలి అనేది ఫస్ట్ థింగ్ సో సాహిత్యం మాకు అలా క్లారిటీ ఇవ్వడానికి కూడా చాలామంది పెద్దవాళ్ళకి ఏజ్ కృష్ణమూర్తి లాంటి గారు లాంటి వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు అండ్ చిత్తరంజన్ తాత గారు లాంటి వాళ్ళు సో ఏంటంటే భావం ఫస్ట్ తెలుసుకుని ఆ భావానికి ఆ మూమెంట్లో మైండ్లో తోచే రాగం డబుల్ చెక్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే ఒక కంపోజర్గా కొన్ని కొన్ని రాగాలు ఇప్పుడు మామూలుగా దీస్ ఆర్ క్లాసికల్ బేస్డ్ కదా సెమీ క్లాసికల్ అంటే రాగా బేస్డ్ బేసికలీ వీ కాంట్ జస్ట్ గో ఇన్ టు సమ్ అదర్ రాగం అండ్ కమ్ బ్యాక్ అలాంటివి ఉండవు ఈ ఎందుకంటే ఒక రాగం అని మెన్షన్ చేస్తాం కదా కాబట్టి ఒక రాగంలో ఆటోమేటికలీ నేను ఇప్పుడు హరహర ప్రియ పాడాలంటే ఇవి రావాలి కానీ అవి కూడా ఎలా కొత్తగా చూపించాలి వేరే కంపోజిషన్స్లో ఉన్నవి సేమ్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా ఐ టేక్ కేర్ ఓకే నేను అలాంటిది కూడా చూసుకుంటాయి ఎందుకంటే విన్నవాళ్ళు ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడిప్పుడే నన్ను కంపోజర్గా చూస్తున్న వాళ్ళు అమ్మాయి అది విని చేసింది అనకూడదు ఈజీగా ఈజీగా యా కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఎంతమంది ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారో అంత క్రిటిసైజ్ పోక్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో నేను వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వకూడదు అంటే ట్యూన్లో పట్టు ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం ట్యూన్ ఏదో రాగభావం లేకుండా వేగ్గా కాకుండా రసం అంటారు కదా అలాంటి ఫ్లేవర్ ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వకూడదు మ్యాక్సిమం అలా కూడా చూసుకుంటా డబుల్ చెక్ చేసుకుంటా అంటే ఒక నార్మల్ పర్సన్గా అది వింటే నాకు ఏమైనా గుర్తొస్తుందా కరెక్ట్ ఎందుకంటే మేబీ ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎక్కడో కనెక్ట్ అయ్యి నాకు అది వచ్చిందంటే నేను కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్ నే నాకు చాలా పాటలు తెలుసు ఉంటాయి ఆ రాగంలో ఏదో ఒక లైన్ అక్కడి నుంచి మ్యాచ్ అయ్యిందంటే నాకు తెలియకుండా వచ్చిండొచ్చు సో ఐ టేక్ కేర్ జనరల్గా చాలామంది కంపోజర్స్ ఎక్కువగా చెప్పేది అని అందరూ కాదు ఎక్కడో అక్కడక్కడ నేను ఎక్కడో విన్నా ఇది ఐఎమ్ నాట్ షూర్ పాటలు రోజు వచ్చే వింటే కనుక వాటి వల్ల మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతాం మనకు తెలియకుండానే మన కంపోజిషన్స్లో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది వస్తాయి అవును మనం ఒక ఇప్పుడు మనకి ఇళ్ళరాజా గారి ఇష్టం బాగా ఆయన పాటలు విని 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 ఉంటే మనకు కూడా అదే రాగంలో ఏదైనా చేయాలనిపిస్తే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఆ ఫ్లేవర్ ఎక్కడైనా టచ్ అవుతుంది ఏమో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఐ సెడ్ రీచెక్ చేసుకోవడం ముఖ్యం సో అది నీకు అందుకే ఎందుకంటే నువ్వు పాడతావు లైక్ వేరే వాళ్ళు పాడతావు వేరే వాళ్ళకి కూడా ఒరిజినల్ లైక్ నువ్వే మెయిన్ సింగర్గా పాడడం జరిగింది సింగర్ కంపోజ్ కంపోజింగ్ చేసేటప్పుడు నీలో ఉండే సింగర్ రా రాకుండానే చూసుకుంటావా ఎక్కువగా రాకుండానే చూసుకుంటాను అండ్ నా నాలో ఉన్న సింగర్ కూడా చాలా నన్ను నాకు హెల్ప్ చేసిందని చెప్పాలి శ్రీనిధి యాజ్ అ సింగర్ హెల్ప్ శ్రీనిధి యాజ్ అ కంపోజర్ ఓకే సో క్యాన్ యూ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ హౌ శ్రీనిధి యాజ్ అ సింగర్ హెల్ప్ శ్రీనిధి కంపోజర్ అంటే కంపోజర్ ఎలా ఉంటుంది దృష్టి ఫస్ట్ రాగం భావం దాటి వెళ్ళిన తర్వాత హౌ టు డివైడ్ ఇట్ ఇన్ తాళం పారామీటర్ పెట్టడం సో మీటర్కి సరిపోయేటట్టుగా ఎలా నేను చేస్తున్నాను ఇందులో సింగర్ కంఫర్టబుల్గా పాడడం కూడా ముఖ్యం చివరి దాకా నేను అక్షరాలు పెట్టేసి ఊపిరి లేకుండా చేస్తే హౌ కెన్ ఐ సింగర్ సింగ్ దాట్ అవును సో కంపోజర్ అన్నప్పుడు అంత దృష్టి పెట్టాం నేను పాడుకొని చూసుకున్నప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది ఆమె కంఫర్టబుల్ సింగింగ్ దిస్ ఎందుకంటే ఇది ఒక రికార్డింగ్గా కాదు లైవ్గా కూడా పాడాలి కదా అవును మనం అసలు అన్నమయ్య పాట పట్టాభిషేకం చేస్తున్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఇవన్నీ జనాల్లోకి వెళ్ళాలి జనాల్లోకి వెళ్ళాలంటే అందరూ పాడుకోగలగాలి ఓన్లీ శ్రీనిధి ఇంకోరో ఇంకోరో రికార్డింగ్లో పాడితే సరిపోదు సో అలా పాడగలమా చెక్ చేసుకుని నేను లైవ్ కంఫర్టబుల్గా బ్రీత్ తీసుకొని పాడగలను అండ్ రేంజెస్ కంఫర్టబుల్గా ఉంది అంటే దెన్ ఐల్ గో విత్ దట్ యూ నాకు ఎక్కడ డిస్కంఫర్ట్ ఉన్నా నేను మళ్ళీ కొంచెం రీచెక్ చేసుకుంటా సూపర్ సో దట్ వే షీఈస్ హెల్పింగ్ మీ వెల్ వెల్ సెట్ వెల్ సెట్ సూపర్ 
ఎందుకంటేట్టు సింగర్ పాడగలుగుతారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా పాడాలిగా అమ్మో ఆ పాట కష్టం లేవు వినడా నీకు బాగుంది అని పక్కన పెట్టకూడదు అందరూ పాడి అందరూ పాడుకుంటే కదా అవి కదా జనాలు కలుతాయి సో అందుకని కొంచెం శృతులు కూడా మరీ హై కాకుండా మరీ లో కాకుండా అందరూ పాడుకోగలిగే శృతులే తీసుకుంటా ఆ రకంగా చూసుకున్నా నాకు కొంచెం సింగర్ అవ్వడం వలన నాకు కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అనే చెప్పాలి సింగర్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం పైత్యం కూడా దానిలో యాడ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇది కూడా ఉంది ఇంప్రోవైజేషన్ ఇంప్రోవైజేషన్ భయంకరంగా చెప్తుంటా మా నా సింగర్స్ అంటే నాకు నా కంపోజిషన్స్ పాడిన సింగర్స్ అమ్మ తల్లి నువ్వు పాడుతున్నావు యాక్చువల్గా సింగర్స్కి ఒక ఇదేంటంటే ఇంప్రూవైజ్ చేసే వాళ్ళకి ఉండేది ఏంటంటే పాడుతున్న కొద్ది ఐడియాస్ వస్తూ ఉంటాయి పాడుతున్న కొద్దిగా టైంలో కూడా నేను ఇది పాడవా ఇది ట్రై చేస్తారా ఇలా చెప్పిన చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళు డిసైడ్ అయిపోతారు స్టూడియోకి వచ్చే ముందు నేను పాడిస్తున్నానంటే ఓకే దేనికైనా రెడీ అయ్యి నువ్వు చెప్పు కానీ నీ పైత్యం నువ్వు చూపించాలన్నట్టుగా ఉంటుంది బట్ ప్రతి ఒక్కరు ఇష్టపడి పాడారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ ఎందుకంటే నా పాట అనగానే అంటే నా తోటి సింగర్స్ కావచ్చు నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు సునీత అక్క నిత్య అక్క వీళ్ళందరూ నాకన్నా చాలా పెద్దవాళ్ళు సో కిర్వాణి సార్ పాడారు కిర్వాణి సార్తో పాడించుకోవడం అనేది గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఒక కంపోజర్ ఎలా ఉండాలనేది కూడా ఆ రోజు నేను చాలా అంటే ది దే దే ఆల్ టాట్ మీ హౌ టు మౌల్డ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ కంపోజర్ అని కూడా అనొచ్చు ఎందుకంటే సింగర్ జాబ్ ఏంటి కంపోజర్ జాబ్ ఏంటి కిరవణి గారు వెన్ హీ సాంగ్ మై సాంగ్ కంప్లీట్లీ ఒక సింగర్ అంతే ఓకే నువ్వు ఏది చెప్తే అదే పాడు ఒక ఒక లైన్ కూడా నేను ఇది పాడతా నేను ఇది బాగుంది ఇలా ఉంచేద్దాం ఇలా ఫస్ట్ నేనే చాలా మొహమాట పడ్డా ఎలా చెప్పాలి ఇలా చెప్పాలి ఫస్ట్ పల్లవి దాకా తర్వాత ఈ మేడ్ మీ కంఫర్టబుల్ ప్రతి లైన్ రీచెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇదే నచ్చి ఒకసారి చూడు అసలు ఎంత డౌన్ టు అర్త్ అని మాటల్లో వినడం వేరే కానీ ఒక కంపోజర్ పాడేటప్పుడు ఎలా ఉంటారు అంటే ఆ రోల్లోకి వెళ్ళిపోతే కంపోజర్ సింగర్ ఎలా ఉండాలి ఈ జనరేషన్ సింగర్స్కి ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ ఈ జనరేషన్ సింగర్స్కి చాలా ముఖ్యం తెలియాలి ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నాట్ టు ప్రైజ్ కిరవాణి గారు బట్ హౌ టు లర్న్ ఫ్రమ్ దోస్ లెజెండ్స్ వాట్ టు లర్న్ అనేది తెలియాలి ఎందుకంటే అలా పాడారు అంటే విని ఊరుకోవడం కాదు ఐ హ్యావ్ నేను కెమెరా ముందు చెప్పచ్చు ఈ మాట తప్పు తప్పు కావచ్చు కరెక్ట్ కావచ్చు నాకు తెలీదు బికాజ్ నేను కొంతమందికి ట్రైన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఐ నీడ్ టు నో ఆల్ దీస్ బికాజ్ నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కంప్లైంట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఏంటమ్మా వాళ్ళు నాకు ట్యూన్ బాగాలేదంటారు ఏంటమ్మా క్లాష్ అవుతున్నాయి అంటారు ఏంటమ్మా ఇలా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఓకే అంటే సింగర్ అంటే ఏంటి మన పని అనేది మర్చిపోయి ఒక అంటే మనం ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కిరవాణి గారి ఎక్స్పీరియన్స్ ముందు ఏమిటి నేనేంటి అసలు అలాంటి కిరవాణి గారు ఒక్క లైన్ కూడా ఇది తన డెసిషన్ ఇవి ఇండిపెండెన్స్ కాకుండా నేనేం ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసి ఉన్నాను అండ్ లాస్ట్ సంగతి కూడా సడన్గా నేను ఒకసారి ఇది చేద్దామా సార్ అంటే ఎందుకొద్దు హాయిగా అని అప్పటికప్పుడు నేర్చుకొని పాడారు ఓకే సో ఏంటంటే ఒక సింగర్ జాబ్లో ఇమ్మిడిపోవడం అంటారు కదా రోల్లో ఐ సో దట్ ఒక కంపోజరే అలా ఉండగలిగినప్పుడు సింగర్స్ మనం ఉండకపోతే వాటర్ వి ఒక డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పాట మీద వాళ్ళకి ఎక్కువ కమాండ్ ఉంది అంతే అది ఫిక్స్ అయిపోవాలి మనం మన జాబ్ ఏంటి వెళ్తాము పాడతాం ఇఫ్ దే వాంట్ అస్ టు ఇంప్రూవైజ్ సంథింగ్ విల్ డూ ఇట్ ఇఫ్ నాట్ షెట్ అండ్ కమ్ ఎందుకంటే మనం మన ముందు వాళ్ళు అనొచ్చు కానీ ఇట్స్ లైక్ అ బేబీ ఫర్ దెమ్ ఆబ్వియస్లీ వీ కాంట్ టేక్ ఎనీ రైట్స్ సో అది 
అది ఒకటి మేబీ చాలామంది అంటే నేను విన్న కంప్లైంట్స్ వల్ల నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా డెఫినెట్లీ యూ నీట్ ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్ సింగర్స్ అయినా ఎవరికైనా సరే ఖచ్చితంగా తెలియాలి తెలియకపోతే తెలిసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు షేర్ బికాస్ ఇప్పుడు జనరేషన్ అనేది ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి మారిపోతుంది ఇంకా ఫైవ్ నుండి ఇంకా త్రీ త్రీ ఇయర్స్కి మారిపోతుంది సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెరీ టాలెంటెడ్ వెరీ షార్ప్ చాలా మంచి సింగర్స్ వస్తున్నారు చాలా మంచి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది బికాస్ అంతమంది మ్యూజిక్లోకి రావడం బాగా చదువుకుని అందరూ చాలా మంచి విషయం బట్ అట్ దిస్ సేమ్ టైం ఎక్కడో ఒక దగ్గర అరోగెన్స్ అనేది డామినేట్ చేయకూడదు బికాస్ వాళ్ళకు ఉన్న టాలెంట్ని అది మూసిపెట్టేస్తుంది ఒక ఒక్కసారి చెడ్డిపోయారు వస్తే అది ఏనో కదా ఇంకా మరి దాన్ని ఏం చేయలేం సో వాళ్ళు తెలియక చేస్తే వాళ్ళు తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు నిజంగా ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటే ఎంత రిగ్రెట్ ఉంటుంది సో జస్ట్ కొంచెం అంటే మనం మనం ఏదైనా పెద్ద మనకన్నా పెద్ద చిన్నవాళ్ళు కావచ్చు మేబీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ బికాజ్ టాలెంట్ చెప్పాను కదా చిన్నవాళ్ళు కూడా చాలా భయంకరమైన టాలెంట్ ఉంది సో అలాంటప్పుడు మన జాబ్ అనేది ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే మేబీ ఇంత ఇది ఉండదేమో బికాస్ నాకు స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దే డోంట్ ఫేస్ ఆల్ దీస్ బికాస్ దే ఆర్ లైక్ మై సిబ్లింగ్స్ డెఫినెట్లీ లైక్ నాకు అక్క అనే ఉంటారు నాతో అందరూ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ లానే ఉంటారు కాబట్టి ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ దెమ్ టు ఫేస్ ఆల్ దిస్ వాళ్ళ స్మూత్గా ఉండాలి జర్నీ అనుకుంటా మా పినాకపాణి తాతగారు మా గురువుగారి గురువుగారు అనేవాళ్ళు నేను యాభై ఏళ్ళు కష్టపడితే నాకు ఇవన్నీ తెలిసిపోయాయి మీకు తెలుస్తాయి మీ పాతికేళ్ళకే తెలుస్తాయి కానీ నేను తెలుసుకున్నాను అన్న తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఎందుకు దానికోసం పాతికేళ్ళు కష్టపడడం నేను చెప్తే పోలా అంత పెద్ద మనసు సో అందుకని చెప్తున్నా అంతే డెఫినెట్లీ సో అలా బాధపడినప్పుడు అలా చెయ్యకూడదు అలా ఒక ఒక కంపోజర్ని బాధ పెట్టకూడదు బికాజ్ నేను కంపోజర్ అయ్యాక నాకు తెలుసు కొంతదాకా హ్యాపీలీ మనం మీరు పాడండి అండ్ దట్టు నేను కంపోజ్ చేసినవి ఇంకా ఈ అన్నమయ్య కావచ్చు అన్నమయ్య కీర్తనలు లేకపోతే భజన్స్ అభంగ్స్ అండ్ అమ్మవారి కీర్తనలు ఇలాంటివి ఒక మూవీ సాలిడ్గా కమర్షియల్ చేయాలంటే ఇంకా ఎన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ సో ఒక చిన్న అంటే ఒక హెడ్సప్ అంతే ఆస్పైరింగ్ సింగర్ సింగర్స్ ఒక కంపోజర్ ఒక సింగర్ ఇవన్నిటితో పాటు యూ హ్యావ్ టేకన్ అప్ నేను చెప్పాలంటే ఒక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్ ఈస్ టీచింగ్ టీచింగ్ ఈజ్ నేను ఎందుకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటున్నానంటే యూఆర్ మేకింగ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ డెఫినెట్లీ విత్ యర్ మ్యూజిక్ నువ్వు ఏదైతే నేర్చుకున్నావో మీ గురువుగారి దగ్గర మీ గురువుల దగ్గర మీ అమ్మ నాన్నగారు మీ గురువుగారు వీళ్ళందరి వీళ్ళందరి దగ్గర నేర్చుకున్నది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి నువ్వు పాస్ ఆన్ చేస్తున్నావు అండ్ ఇంత చిన్న ఏజ్లో యూ హ్యావ్ టేకన్ అ బిగ్ డెసిషన్ ఇన్ యర్ లైఫ్ దాట్ ఈస్ టీచింగ్ అది ఎందుకు చేయాలనిపించింది లేకపోతే మీ గురువుగారి దగ్గర ఈ డిస్కషన్ ఏమైనా వచ్చిందా ఈ టీచింగ్ చేయాలి అని లేకపోతే ఆయనకి ఎప్పుడైనా చెప్పడం జరిగిందా గురువుగారు నేను కూడా చెప్ నేను అప్పటికే చేస్తున్నా ఓకే నేను చాలా చిన్న ఏజ్లోనే స్టార్ట్ అయింది అండ్ టీచింగ్ నాకు ఎందుకు ఒక వన్ ఆఫ్ మై ఇంపార్టెంట్ ఏదంటే ఏమంటారు పార్ట్ ఆఫ్ మై మ్యూజికల్ లైఫ్ యా బికాస్ ఐ ఫీల్ నేను ఇప్పుడు పాడతాను ఒక కాన్సర్ట్ చేస్తాను ఒక మూవీలో పాడతాను ఫ్యూజన్ కంపోజ్ చేస్తాను లేకపోతే అనమాచార కీర్తనలు ఇంకొకటి ఇంకొకటి కంపోజ్ చేస్తాను సో నన్ను కంపోజర్గా చూస్తారు అండ్ సింగర్ పాడతాను సింగర్గా చూస్తారు కాన్సర్ట్ చేస్తాను మెచ్చుకుంటారు పేరు వస్తుంది బ్లెస్ చేస్తారు అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ కరెస్పాండ్స్ అగైన్ నా చుట్టే తిరుగుతాయి శ్రీనిధి ఎంత బాగా చేసింది అంటారు శ్రీనిధి ఎంత బాగా పాడింది అంటారు అగైన్ శ్రీనిధి కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ కరెక్ట్ సో అంత ఎందువల్ల వచ్చింది మ్యూజిక్ వల్ల వచ్చింది మ్యూజిక్ వల్లే శ్రీనిధికి పేరు వచ్చింది సో వాట్ ఈస్ శ్రీనిధి డూయింగ్ ఫర్ మ్యూజిక్ తను పిక్చర్లో లేకుండా మ్యూజిక్కి నేను ఏం చేశాను సో దెన్ ఐ థాట్ 
ఈ పిహెచ్డి చేయడం కానీ రీసెర్చ్ అండ్ ఆల్సో ద టీచింగ్ సో టీచింగ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ యూ సెట్ బికాస్ చాలామంది ఇంత చిన్న ఏజ్లో ఎందుకు తీసుకున్నావు టీచింగ్ అనేది అని కూడా అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు బికాస్ నువ్వు చాలా ఆ టైం అంతా నువ్వు నీ కెరియర్కి పెట్టుకోవచ్చు అంటే నన్ను కెరియర్ టీచింగ్ వేరే వేరేగా చూడట్లా నేను కాన్సర్ట్స్ ఇవ్వడం ఎంత ముఖ్యమో షోస్ ఎంత ముఖ్యమో రికార్డింగ్స్ ఎంత ముఖ్యమో ఫిల్మ్ ఇది ఎంత ముఖ్యమో పాడడం ఎంత ముఖ్యమో టీచింగ్ కూడా నేను అలానే చూస్తా ఐ డోంట్ సీ ఇట్ అన్నిటి తర్వాత చూడను బికాస్ సమ్ సంబడీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ మీ కరెక్ట్ అంటే వాళ్ళు నేను ఏం చెప్తే అది నమ్ముతారు అవును బ్లైండ్గా నేను చెప్పిన దాన్నే సంగీతంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అవును సో ఐఎమ్ స్కెచ్చింగ్ సంబడీస్ మ్యూజికల్ జర్నీ అప్పుడు ఎంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అది సో అండ్ వన్స్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వీ గెట్ వాళ్ళు పాడేటప్పుడు వాళ్ళు తయారవుతున్నప్పుడు అది డబుల్ అవుతుంది ఆ జాయ్ ఇంకా డబుల్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఐ ఐఎమ్ వెరీ ప్రాక్టికల్ ఇన్ టీచింగ్ ముందే చెప్పేస్తా ఎక్స్క్యూజ్ పర్పస్ఫుల్గా దానికోసమో దీనికోసమో నేర్చుకుంటే సంగీతం రాదు సంగీతాన్ని ప్యాషనేట్గా తీసుకుంటే త్వరగా పైకి వస్తారు నేను అక్కడ పాడాలి ఇక్కడ పాడాలి అన్ని కాన్సర్ట్స్ చేయాలి ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి ఆ సినిమాలో పాడాలంటూ సంగీతం నేర్చుకుంటే రాదు సంగీతం ఈజ్ నాట్ అ క్రాష్ కోర్స్ నేను అంత డెవలప్ అవ్వలే నాకు అన్ని టెక్నిక్స్ తెలియవు మూడు నెలల్లో దానికి తయారు చేసి పంపడం దీనికి తయారు ఇట్లాంటివి నా చేత కాదు నేను ప్యూర్ మ్యూజిక్ నేర్పిస్తా ప్యూర్ అంటే నేను చెప్పేదే ప్యూర్ అని కాదు నా ఉద్దేశం పర్పసెస్ పెట్టుకోకుండా డెడ్ లైన్స్ దీనికోసం దీనికోసం అని కాకుండా కాన్సెప్చువల్గా వెళ్తా సంగీతం సంగీతంలా సంగీతంలా చెప్తాను అండ్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ యాజ్ ఐఆమ్ ఇన్ టు మెనీ థింగ్స్ ఐ వాంట్ మై స్టూడెంట్స్ టు బీ వర్సటైల్ టు క్లాసికల్ అంటే నువ్వు క్లాసికల్ తప్ప ఇంకోటి పాడకూడదు అన్ను అండ్ పాడకుండా వాళ్ళని అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అలానే తయారు చేస్తాను ఓపెన్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఎన్ ఆల్సో ఐ మేక్ షూర్ దట్ దేర్ వాయిస్ హెల్ప్స్ దెమ్ టు సింగ్ ఎనీథింగ్ కరెక్ట్ అలానే వాళ్ళ అప్రోచ్ అలానే ఉండాలి అనుకుంటాను ఎన్ ఆల్సో కాన్సెప్చువల్గా ఇన్డెప్త్ వెళ్ళి తెలుసుకోవాలి రాగ జ్ఞానం స్వర జ్ఞానం వాయిస్ కల్చర్ కంట్రోల్ ఓవర్ వాయిస్ రేంజ్ ఇన్ మాడ్యులేషన్స్ రికార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేను ఐ ఆమ్ ఇన్ టు దిస్ కాబట్టి ఐ షేర్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో దట్ వాళ్ళకి లైవ్ లెసన్స్లా ఉంటాయి అవి బికాస్ ఎవరో అలా చేశారంట అని చెప్పడం కన్నా నాకు ఇది జరిగింది అంటే దట్ ఈస్ మోర్ ఇది కదా ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ సో దట్స్ ఆల్ అ కైండ్ ఆఫ్ చాలా క్యాప్టివేటింగ్ పాయింట్స్ అనొచ్చు నేను టీచింగ్లో ఉన్నందుకు అండ్ ఐ can proudly say that i have very good set of students cheppalante nen teeskunna vaalla kanna sorry andi nen cheppana cheppina vaalla ekku undachu tittukuni undachu nannu kaani whoever uh, are there now as my students are very good aspiring musicians mm. i can mm. say that mm. because ant ishtanga nerchukuntunnaru vaallu tayar avutarane namakam kuda naaku undi because uh, నన్ను భరిస్తున్నారంటే పాపం అక్కడే ఒప్పుకోవచ్చు వాళ్ళు ఓకే కానీ నేర్పిస్తున్నప్పుడు యాజ్ యు జస్ట్ మెన్షన్ వాళ్ళందరూ కూడా అసలు మినీ స్టాఫ్లోకి వస్తారు ఒక మ్యూజిషియన్గా లైక్ ఫిల్మ్ సింగర్ అని మనం ఎక్కడ అనేయకుండా ఒక కంప్లీట్ మ్యూజిషియన్గా వాళ్ళు తయారు అవు అవుతున్నారు అండ్ వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ ఆల్మోస్ట్ నీ ఏజ్కి కొంచెం కొంచెం దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళు నీకంటే పెద్దగా ఉండేవాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటున్నారు సో అండ్ నీకు బాగా ఎప్పటి నుండి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా నీ దగ్గర వచ్చి నేర్చుకుంటున్నారు నేర్పిస్తున్నప్పుడు హౌ ఫ్రెండ్లీ ఆర్ యూ విత్ దెమ్ ఐఎమ్ ఫ్రెండ్లీ అనడం కన్నా ఐఎమ్ వెరీ అటాచ్డ్ ఓకే ఎందుకు అటాచ్డ్ అంటే అటాచ్డ్ అన్న మాట అన్నందుకు ఇంకొక కారణం ఏంటంటే నాకు కావాల్సింది నేను రాబట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్లీ అంటే కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి నేను ఏమనుకుంటారు అని నేను అస్సలు అనుకోను నో నాకు నువ్వు పాడాలంటే నువ్వు పాడి తీరాలంతే నాకు ఈ సంగతి ఇలా రావాలంటే అలా వచ్చేదాకా పాడాలి 
నువ్వేమనుకుంటావో నువ్వు పాపం స్ట్రెయిన్ అయిపోతావో నాకు అస్సలు సంబంధం లేదు నాకు ఇలా కావాలి నాకు కావాల్సింది నీ గొంతులో వచ్చేదాకా ఐ టీచ్ యూ థౌజండ్ టైమ్స్ ఐ మేక్ యూ సింగ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ నాకు సంబంధం లేదు బట్ అల్టిమేట్లీ అది అలా ఫిక్స్ అయిపోవాలి లైఫ్ లాంగ్ నీ మారకుండా ఉండేటంత స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ పడాలి కరెక్ట్ సో నేను ముందే చెప్తా నా దగ్గర చాలా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు లైక్ త్రీ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ నుంచి ఎయిటీ టూ దాకా ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ఎయిటీ టూ ఏజ్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా సో అందరికీ ముందే చెప్తా దయచేసి నేను మిమ్మల్ని మీరు అని అంటాను కానీ అప్పుడప్పుడు మీరు పాడట్లేదు అనుకో అప్పుడన్నా నన్ను తిట్టుకోకండి బికాస్ ఎందుకు అంటే నాకు సంగీతం కావాలి నా పొజిషన్ ఏంటి ఒక టీచర్గా మీ ముందు కూర్చున్నప్పుడు మీరు బాగా పాడడం కావాలి నేను కాంప్రమైజ్ అయ్యానంటే మీకు సంగీతం కష్టం మా నాన్నగారు ఒకటి అంటారు నీకు కావాల్సినట్టు నేను సంగీతం చెప్పితే నాకు ఫీజు వస్తుంది నేను చెప్పినట్టు నువ్వు నేర్చుకుంటే నీకు సంగీతం వస్తుంది నీకు ఏది కావాలని డిసైడ్ చేసుకో ఓకే పాయింటేగా యా డెఫినెట్లీ ఏ పాయింట్ యా సో అలా వాళ్ళకి కావాల్సినట్టుగా చెప్పమనే వాళ్ళని నేను చెప్పలేను అదే చెప్తాను వాళ్ళకి అంత ఫ్లెక్సిబుల్ కాదండి పాప నేను ఎందుకు అలా మ్యాన్ మ్యాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ సంగీతం అంటే నేను అక్కడికి వచ్చేసరికి వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఓకే అండ్ నా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా లైక్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటారు అండ్ మెయిన్లీ ఐమ్ ద ఓన్లీ చైల్డ్ మైండ్లో కాబట్టి ఆటోమేటికలీ ఆ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ నాకన్నా పెద్దవాళ్ళైతే నన్ను చిన్నదానిలాగా వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మాయిలా చూస్తారు సో అది కూడా అంటే నాకు నేను ఎంత కైకైమని ఎగిరినా కూడా ఫైనల్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మా నిధి మా నిధి అక్క అనుకుంటారు దట్ ఈస్ అలా సో టీచింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నీకు ఒక మోటో అనేది ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ దట్ మోటో బేసిక్ మోటో ఈజ్ మెయిన్లీ మా నాన్నగారు అమ్మ ఇద్దరు వెరీ గుడ్ టీచర్స్ వాళ్ళు మ్యూజిషియన్స్ ఎంత మంచి మ్యూజిషియన్స్తో అంత మంచి టీచర్స్ అండ్ మా గురువుగారు ఆబ్వియస్లీ సద్గురువు అనే దానికి డెఫినేషన్ మా గురువుగారు సో మా గురువుగారు మా నాన్నగారు ఇలాంటి వాళ్ళ నేమ్స్ నా లైఫ్లో నేను క్యారీ చేస్తున్నాను అంటే నేను పెద్ద అద్భుతాలు చెయ్యకపోయినా నా పేరు ఈ అమ్మాయి ఇలా చేసింది అని వాళ్ళ నేమ్స్ రిలేట్ చేయకపోతే చాలు వాళ్ళ శిష్యురాలు వాళ్ళ అమ్మాయి అనేది కాకుండా అలా తయారు చేయాలి సో నేను స్టూడెంట్స్ని తయారు చేస్తున్నాను అంటే నేను ఎలాగైతే బయటికి వెళ్ళి ఒక కచేరీ చేసినప్పుడు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చేస్తానో వీళ్ళు ఏం పాడినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అలా పాడాలి లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ మీ అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తారు కదా ఇప్పుడు చాలామంది గురువులు ఉన్నారు బాగా టీచ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని నన్ను నమ్మి వచ్చారు అంటే ఏంటి నా నుంచి నా నా లాగా అని వాళ్ళు వస్తారు కానీ నేను నా నేను అని కూడా బౌండరీ పెట్టుకోను ద బెస్ట్ వాళ్ళు తయారు అవ్వాలి ఎందుకు అంటే శ్రీనిధి స్టూడెంట్స్ అంట అనడం కన్నా శ్రీనిధి స్టూడెంట్స్ అంట అనడం వేరేగా ఉంటుంది కదా సౌండింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఐ వాంట్ ద సెకండ్ థింగ్ బికాస్ వీళ్ళు కూడా ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు అంటే ధైర్యంగా చెప్పి అంత కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే విషయం తెలిసినప్పుడు వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఊరికే పై పైన అలా అలా ఏమంటారు టూ టూ మంత్రం లాగా పాడామనిపిస్తే రాదు సో అలానే ఐ టేక్ ఐ మేక్ షూర్ దట్ దే లెర్న్ లైక్ దట్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ లైక్ దట్ పేరెంట్స్ కానీ అలా అండర్స్టాండింగ్ పేరెంట్స్కి ఉంటేనే పిల్లలకి వస్తుంది సో ఫ్యూచర్ ఆస్పైరింగ్ మ్యూజిషియన్స్ని కంప్లీట్గా గ్రూమ్ చేస్తున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దే ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ గుడ్ వాయిసెస్ గుడ్ నాలెడ్జ్ అంటే వాళ్ళ గ్రాస్పింగ్ ఉండాలిగా ఎంత గ్రూమ్ చేసినా వాళ్ళకంటూ ఒక ఇన్బిల్ట్ టాలెంట్ లేనిదే సో ఐ వాంట్ టు సీ మై స్టూడెంట్స్ యాజ్ మ్యూజిషియన్స్ నాట్ జస్ట్ సింగర్స్ ఇప్పుడు విని పాడేవాళ్ళు సింగర్సే అవును కాదనలేం కదా సో వీళ్ళు విషయం తెలిసి పాడాలనుకుంటా అంతే దే ఆర్ కాల్ దస్ మ్యూజిషియన్ మ్యూజిషియన్స్ ఇప్పుడు నీ స్టూడెంట్స్ 
టీచింగ్ అన్ని పక్కన పెడితే నిధి ఎంత వర్సిటైల్ సింగర్ అనేది అందరికీ తెలుసు ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ద స్టైల్స్ యూ సింక్ బట్ యూనో నువ్వు కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ కంటే మ్యూజిక్ అంటే బేసిక్గా నీకు ప్యాషన్ కాబట్టి కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అంటేనే ఇష్టం హిందుస్థానీ అంటే ఇష్టం వీటికి ఎంత వీటిని ఎంత ప్రేమిస్తావో అలానే ఎవ్రీ స్టైల్ని యూ లవ్ అండ్ యూ యూ లర్న్ ఇన్ ద సేమ్ వే చూ కదా సో జస్ట్ ఫర్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు అంటే అది వాడు ఇది పాడు నేనే వాడగలను నీకు నచ్చిన పాటలు ఐ నో దట్ నీకు మరాఠీలో బెంగాలీ లైక్ మరాఠీ బెంగాలీ మలయాళం తమిళ్ కన్నడ సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ మొత్తం మిగతా లాంగ్వేజ్ అన్నిటినీ అరబిక్ ఇష్టం ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ఇష్టం సో ఇవన్నీ కూడా టక 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 రెండు 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 లైన్లో ఏం చేస్తా చేసుకుని పాడేయాలి ఇప్పుడు మ్యాషప్ మ్యాషప్ ఏం పేర్లనే పెట్టుకో నాకు ఇప్పుడు అన్ని పాటలు కావాల్సింది అంటే కావాల్సిందే అంట ఓకే I'll start with Tamil. Yeah. Kaatril varungi dame in kannanai arivaya Kaatril varungi dame in kannanai arivaya avan vai kudalil alaga tamil idarajas yes. composition i love this song my favorite so really yeah <laughs> then that's for you yeah <laughs> yeah and naach ke aaye nat ghat gire dhar naach ke aaye nat ghat gire dhar naach ke aaye nat khat gire dhar nach ke aaye nat khat gire dhar nach ke aaye nat khat gire dhar gire dhar ఇది హిందుస్థానీ స్టైల్లో కాదన్నమాట జయ కారాంజలే గాంజలే జయ కారాంజలే గాంజలే త్యాసీ మణి జో ఆవులే జయ కారాంజలే గాంజలే త్యాసీ మణి జో ఆవులే తోచి సాధు ఓణ ఖావ దేవ తేచి జాణవా దేవ తేచి జాణవా జయ కరాజలే గాంజలే త్యాసి మణి జో ఆపులే ఈ మరాఠీ అండ్ మధురం గాయతి మమ హృదయం మధు మధురం గాయతి హృదయం మధురం గాయతి మమ హృదయం మధు మధురం గాయతి హృదయం మధురం గాయతి మమ హృదయం మధు మధురం గాయతి హృదయం మలయాళం అరుట్లే ఇల్లు కన్ కిఫాయ ఉల్లకి 
Wah uliki Yanil kalam and ilfura Hai fit be Arudili Illi wultu kan kifaya ulaki Wah uliki Yanil kalam and ilfura Hai fit be Met ul haga sa kalas kifaya Kiya chin akat maaya Kin hawaya ul bidaya Chirali Met ul haga sa kalas kifaya Kiya chin akat maaya Kin hawaya ul bidaya Chirali Wow. Arabic. Mm. <laughs> and yeah, I'll come to my one of my favorite English songs. And done. Yeah. There's a hero. If you look inside your heart, you don't want to be afraid of what you want. There's an answer. If you reach into your soul and your sorrow that you know will melt away and then a hero comes along with the strength to carry on and the cast your fears aside and that you know you can survive so when you feel like hope is gone, look inside you be and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Wow, super, super, super. Thank you. Wow, I'm going to tell you how to Okka style ki sambandha mele the versatility ante hundred percent versatile and chapachu. Thank you so much. It is very tough to sing Arabic song generally. You have to compress your voice. Modulation. Modulation. I don't know. You are just gifted and you and and the kashta parta ho kabatte. Like I don't know how you learn the songs. I just wanna. I just wanna see. In the kante, I remember I have seen you. Edo kash. Nen first time nen kalau sana puru, apad kapuru stage pana nik song gitcharu. You don't know that song. Nu a song nu perform cahyali. Adi apad do hatta parta custom and composition. Time ledu nu wedlau parta binau. Mana dudun kalpi aku net keldi. You downloaded that song. Wacchi rasa mu immediate ke a song pado. I was like, ये इंटर से ले ये इंजर किन दिकर कौन से पुआ नट लाइक आ कमान स्वर्ग ना ना उन्टे आधी खच्चतंगा लाइक दैट मेक्स इट इजीर ओके सो स्वर्ग ना ना इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू लर्न इजीली या अंटे कुछ आ एवा उतन्दी इट क्लियर्स द पाथ हाई का ट्रैवल जेच अंटे मानो इनका मिगता वाटे मेरे एको कंसंट्रेट चाहिए डम कुदर थंडी लाइक मॉड्यूलेशंस का वच्चो स्टाइल अडॉप्शन इवन नहीं एको इजी का होता है ट्यून पट्टो पट्टा अंके टाइम एको दिस को मानो सो दैट दैट मेक्स इट इजीर गधा इजीर सो वक ट्यून नेच कोड अंके तोर गा उच्चे सिंदी अंटे इनका मानक कुछ कमेंट पे अंते कहने अंते स्वर्गनानम उस ते गप्पा काद लेख पते काद वन कोड़ा ना नहीं बिकॉज़ देर आर मेनी सिंगर्स हु डजन नो स्वर्ग मन दे सिंग ब्यूटीफुली वाला का इधे देवड़ी चढ़ ये वाला न्यूज़ ते अंते ना स्वर्गनानो करकंगा इब्बंदी पट्टी नहीं नंबर उ इब्बंदा ओके इन दुको मेरो टाइटल वेस कोच Oh, I am going to put my mouth on my mouth. I am going to put my titles on my mouth. I am going to put my suggestions on my mouth. Okay. Point taken. Noted. That's a kind of you. Srinidhi, what do you want to put your mouth on your mouth? 
I did my uh, grades in Western. Okay. Mm. Piano we ah. age kind of. Usually what we do, ne no notation reading teliyale. Mm. Sight reading gravel. Ma master uh, oka piece wa inchi chupin chevalu. Mm. Ne no ante this is how it it sounds ani chupin chevalu. Na mundu book mm. padte ne notation chusi wa inchal. Mm. నాక స్వరం తెలియడం వల్ల ఏంటి అంటే ఒక ఏదన్నా పీస్ వాయిస్తారు ఆ పీస్ వాయించంగానే నాకు ఆ నోటేషన్ మైండ్ లో కూర్చుంటుంది స్వరం కూర్చుంటుంది ఏది ఇండియన్ నోటేషన్ కూర్చుంటుంది నేను దాన్ని చూడను నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది ఇంకా నోటేషన్ రీడింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది సైట్ రీడింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది స్టాఫ్ నోటేషన్ చదవాలి అంటే నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చేసేది మా సార్ ఏమో ఒక్కసారి చెప్పంగానే అలా చదివేవారు నా మొహం చదివాను నేను చదవలేదు నేను ఎక్కడ నేను బుక్ చూసే ఈయన వాయించంగానే నాకు అర్థమైపోతుంది ట్యూన్ నేను వాయిస్తా ఆయన ఫీల్ అయిపోతారు కానీ నేను ఇంకో రకంగా ఫీల్ అవుతుంటా అయ్యో నాకు రావట్లేదు స్టాఫ్ నోటేషన్ నేను చదవట్లేదు ఎలాగ హౌ తర్వాత ఎందుకు అంటే చాలా టైం పట్టింది అండ్ చాలా నేను ఇంట్లో కూడా వర్క్అవుట్ చేశాను ఓన్లీ అండ్ ఆ దానికి ఇంకా నేను నాకు ఉన్న ఒకే వే ఏంటంటే తెలిసినవి కాకుండా కొత్త పీస్ ట్రై చేయడం ఎందుకంటే నేను వింటే నా బ్రెయిన్ అనవసరంగా పనిచేస్తుంది సో ఐ డోంట్ వాంట్ మై బ్రెయిన్ టు వర్క్ సో కొత్త ఇంకా ఆయన కూడా విసుగొచ్చింది నేను సతాయించడం వల్ల సో నోటేషన్ రావాలంటుంది వాయిస్తుంది ఏమిటి గోల సార్ మీరేం వాయించకండి నేను వాయిస్తా తప్పు కరెక్ట్ చెప్పండి ఎక్కడ తప్పు పోతే అక్కడ చూపించండి ఎందుకు అంటే ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు ఐ కాంట్ గెట్ రిట్ ఆఫ్ దిస్ కరెక్ట్ ఇది ఇంకా అలా వచ్చేసింది దాన్ని నేను బొమ్మను నేను పోతే నేను మళ్ళీ నేను వేస్ట్ ఇంకా వాట్ ఈస్ నిది కరెక్ట్ సో అది ఉంటుంది ఇది డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు ట్రై ఆన్ మై ఓన్ ఇంట్లో కూడా ఎక్కువ వర్క్అవుట్ చేసేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అంత రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్లో లేదు బట్ స్టిల్ అది రావడానికి నాకు కారణం నాకు డిలే అయిందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈ ఇండియన్ నోటేషన్ రావడం వల్ల వచ్చిన పాట చూడంగా అలా అవుతుంది సో అందుకని కాదు ఇలా ఇలా అయితే కుదరదు నేను ట్రై చేయాలి కొంచెం నేను వర్క్అవుట్ చేసి చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఇంకొక ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అలా రావడం వల్ల నేను ఎక్కువ వర్క్అవుట్ చేయాల్సి వచ్చింది త్వరగా వచ్చింది అంటే ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి వాయించుకోవడం రావడం కాకుండా ఇంట్లో ఇంట్లో కూడా చేయడం వల్ల కొంచెం మధ్యలో మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఐ ప్లే వయలిన్ టు సో ఏమంటే ఇంత ఈజీగా గ్రాస్ప్ చేయడం కానీ స్వరజ్ఞానం కానీ ఏ పాట అయినా సరే ఛాలెంజ్గా తీసుకుని పా పాడతావు ఇన్ని చేస్తున్న అమ్మాయికి ఎప్పుడైనా భయం వేస్తుంటుందా రికార్డింగ్స్ అంటే నాకు ప్రతి రికార్డింగ్ కొంచెం ఇదిగానే ఉంటుంది అంటే నేను ఏదో డైలాగ్ చెప్పట్లేదు అంటే మామూలుగా పెద్దవాళ్ళందరూ ప్రతి స్టేజ్ నాకు కొత్తగా ఉంటుంది ఇది కాదు ఇలా చెప్పట్లేదు నిజంగా చెప్తున్నా ప్రతి రికార్డింగ్ నాకు ఒక అది ఏ పాట అయినా కావచ్చు నాకు తెలిసిన అంటే నాకు ముందు ట్యూన్ పంపించిందైనా కొత్తదైనా కూడా ఆ మినిట్లో రికార్డింగ్ ఈజ్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యువర్ మూడ్ ఆల్సో దాన్ని బట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ టేక్ ఓకే అవ్వడం అంటే మన కా మన సెన్సెస్ మొత్తం మన దగ్గర ఉండాలి సో ఐ ప్రే గాడ్ దట్ నథింగ్ డివియేట్స్ మీ వెన్ ఐఎమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది మైక్ అండ్ ప్రతి రికార్డింగ్ ఒళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని పాడాలి సింపుల్గా అయిపోయేది అని ఉండదు ఎందుకంటే రికార్డ్ చేసామంటే ఏంటి రికార్డ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ మీన్స్ ఇట్స్ స్టేస్ కరెక్ట్ సో వెన్ ఇట్స్ స్టేజ్ ఎలా ఉండాలి అది 
ఇప్పుడు మనం జస్ట్ మామూలుగా పాడితేనే ఇంకోసారి పాడతాను బాగా అంటామే అలాంటిది రికార్డ్ చేసి అలా ఉంచేసే పాటని ఇంకెంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో నాకు ప్రతి రికార్డింగ్ కొంచెం భయం ఉంటుంది సూపర్ అందుకనే ఇన్ని మంచి మంచి పాటలు కూడా పాడేవు సో ఫైనలీ బిఫోర్ వీ కన్క్లూడ్ ఒక మంచి పాటతో నీకు ఇష్టమైన పాట ఏదైనా తప్పకుండా నేను ఒక త్యాగరాజ కీర్తన ఏ త్యాగరాజ కీర్తనలు కొన్ని లిరిక్ ఉండి ట్యూన్ దొరకనివి కొన్ని ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు మామూలుగా మన త్యాగరాజ కీర్తనలు దీక్షితార్ కీర్తనలు శ్యామశాస్త్రి త్రిమూర్తుల కీర్తనలు అన్నీ ఆల్రెడీ కంపోజ్ కంపోజ్ అవి మార్చడానికి వీలేదు కానీ కొన్ని త్యాగరాజ కీర్తనలకి ఓన్లీ సాహిత్యం దొరికి వాటి కంపోజ్ ఇవి ట్యూన్ దొరకలేదు అలాంటివి కొన్నింటిని గురువుగారు కంపోజ్ చేసి ఒక రేర్ కృతీస్ ఆఫ్ త్యాగరాజ అని చేయడం జరిగింది సో అందులోంచి ఒకటి ఈ మొత్తం మన దీనిలో నేను క్లాసికల్ పాడలే కదా ఇంకా రాగతాళ మృదంగ రవళి చేవాగా 
ತ್ಯಾಗರಾಜವು ವೇಳದಯತೋ ಪಾಡಗ ಮುತ್ಯಾಲ ಸವಿ ಕೇಲೋ ಮುದ ಮುಮೀರಗನು ಸತ್ಯವಂತುಡು ಸೀತಾ ಸದಿತೋ ಚಲ್ಲಗಾನು ಮುತ್ಯಾಲ ಸವಿ ಕೇಲೋ ಮುತ್ಯಾಲ ಸವಿ ಕೇಲೋ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಒಂದು ಕೀರ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವಿಂಟರ್ ನಾನು ಚಾಲಾ 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 ಬಾಂದಿ ಹಮೀರ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗಂ ಉತ್ಸವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೀರ್ತನ ಉತ್ಸವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಉತ್ಸವ ಒಕಟಿ ಒಕ ಈವೆಂಟ್ ನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚೇಸಿ ಸೋ ಅಲಾ ಮನ ಶ್ರೀ ರಾಮಲ ವಾರು ಅಂಡ್ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಅಂಡ್ ಸಭಲೋ ಒಂದ ಅಂದರ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನಾರು ಆಯನಕ ಎಲ್ಲಾ ಜರುತೋಂದಿ ಆ ಏವಂತಾರ ಆ ವೈಭವ ಎಲ್ಲಾ ಉಂದಿ ಅಂತ ಚೂಪಿಂಚೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೀರ್ತನ ಅನ್ನಾತ ಚಾಲಾ ಚಾಲಾ ಬಾಂದಿ and uh, super 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 i really enjoyed this interview because you know ante oka language lo paadlu vintane manake enta santoshanga untundi alanti di inno different styles and different languages anta sammelno ee interview lo naaku kanipinchindi seriously thank you so much for coming thanks a lot it's, it's my pleasure comedy because ಮೇವು ಚಾಲಾ ಮಂದಿಗೆ ಮನ ವರ್ಕ್ ಚೇಸ್ತು ಉಂಟಾಮ್ ಕದಾ ಕಾನಿ ಅಂದರ್ನಿ ತಲ್ಚಕೋಡಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಕಾದು ಅಂದರ್ನಿ ಕ್ರಿತಗ್ನತಲ್ ಶೆಪ್ಪಿನ ಕೊಂತ ಮಂದಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ ಚೆಯರು ಬಿಕಾಸ್ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಏವಂತಾರು ಡಾವನ್ ಟು ಅರ್ತುನ್ನ ವಾಳ್ಳೆಪ್ಪರು ಅಂಡ್ ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ಗಾ ನಿಲಬೆಟ್ಟಿನ ನಿಲಬಡ್ಡಾನಿಕ ನಿಲಬಡ್ಡಾನಿ ಕಾರಣವೈನ ನೇನು ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ಗಾ ತಯಾರಬಡಾನಿ ಕಾರಣವೈನ ನಾ ತಲ್ಲಿದಂದ್ರಲು ಗುರುವಲು ಗುರುಗಾರು ನೇದನೂರಿಗಾರೇ ಕಾಕುಂದ ನಾ ನನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಚೇಸಿನ ವಳ್ಳಂದರ್ಕಿ ಅಂತೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾವಚ್ಚು ನೇನು ಶೋಸ್ ಚೇಸಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಸಿನ ಇವಂದರು ಆರ್ಗನೈಜರ್ಸ್ ಕಾವಚ್ಚು ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕರು ಅಂಡ್ ನಾಕೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವಳಾನಿ ಕಾರಣಮೈನ ವಾಳ್ಳಕಿ ಈ ರೋಜು ನೇನು ಸಂತೋಷಂಗಾ ಒಕ ಸಿಂಗರ್ಗಾ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಗಾ ಹ್ಯಾಪಿಗಾ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಚೇಸ್ತನಾನು ಅನ್ನಿ ಕಾರ್ ದಾನಿ ಕಾರಣಮೈನ ಅಂದರಕಿ ಕೂಡ ಐ ಡ್ರೀಮ್ ದ್ವಾರ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೃತಜ್ಞತಲ್ ಚೆಪ್ತನಾನು ಅಂತೆ ಕಾಕುಂಡ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾ ಅಮ್ಮ ನಾನಲು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾ ಅತ್ತೆಗಾರು ಮಾ ಅಯ್ಯಗಾರು ಮಾ ಕಝನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಸೋ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಎಂದಕಂಟೆ ನೇನು ಬಾಗ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ದಾ ಅನ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಲೋ ವಾಟ್ಲೋ ಏನಾ ಕೂಡ ಪಾಫೋ ದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಸೋ ಅಲ್ಲ ಉನ್ನ ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಕ್ ಅಂತ ನೇನು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡಾನಿ ಕಾರಣವೈನ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿ ಐ ಬೋ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಕ್ ಒಕ ನಾಕ ಟೀಚರ್ಗಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಕ ಹ್ಯಾಪಿಗಾ ಅಂತ ನೇನು ಎಂತ ಅಲಸಿಪೋಯಿನ ನೇನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾನನ್ನು ಬಿಕಾಸ್ that rejuvenates me correct so na students andarki pedda vallaithe thanks and chinna vallaithe blessings <laughs> best wishes and kaumudi it was really a good time with you thank you thanks a lot you really like ipu nen ellaga andaru akka antaru itla gaani you really like my sister and you're such a sweet person i've been knowing you from a long time ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನುವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಚೇಯಡು ಇದು ನಾಕು ಮಂಚಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂದರ್ನಿ ನು ಚೇಸ್ತನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಚಾಲ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗಾ ಚಾಲ ಬಾ ಉನ್ನೈ ಥಾಟ್ ಥಾಟ್ ಫಿಲ್ ಗಾ ಉನ್ನೈ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಐ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೀಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅದ ಸೊ thank you my thank best you wishes much. to i dream 
ఇలానే మీరు మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ మీ హియర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాంక్ హలో ఎవ్రీ వన్ నమస్తే నేను మీ సింగర్ శ్రీనిధి ఐ డ్రీమ్ మెలడీస్ అండ్ మెమరీస్ ద్వారా మీ ముందుకు రాబోతున్నాను కౌముది ఇంటర్వ్యూ చేసిన చాలా బాగుంది అండ్ ఐ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ టైమ్ హియర్ అండ్ ఆల్సో షేర్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మ్యూజిక్ గురించి లైఫ్ గురించి పర్సనల్ లైఫ్ లాట్ మోర్ క్యాచ్ మై ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ ఆన్ ఐ డ్రీమ్ మెలడీస్ అండ్ మెమరీస్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్